Thank you. C'est reparti. Les orbitales. Ah ouais, on adore ça. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qu'on a fait hier Tu veux partager ça Oui, j'ai fait. Oh là Alors hier, on s'est arrêté. Arrêté. Allez, dernier. Question, pas question. Tout est bon. Oui. Euh, on a écrit les deux électrons célibataires pour former des liaisons, mais on veut des liaisons qui a 90 degrés pour former les... Comment on sait que c'est 90 degrés Parce que les deux électrons qui sont célibataires, ils sont sur les orbitales 2P. Et les orbitales 2P, elles sont perpendiculaires entre elles. Okay. D'où ça fera un nombre de 90. Nous, on veut 104, donc c'est pas bon. Okay. D'où l'immédiation, c'est pas bon. Question, c'est bon. Okay. Donc, on enchaîne ici. On s'est arrêté à l'exemple des molécules polyatomiques, mais cette fois avec des liaisons simples. On a fait, donc maintenant, liaison multiple. Donc, double liaison et triple liaison. Alors, pour les double liaisons, je vous avais fait un petit résumé qui était um, écrit tout à l'heure euh, hier. C'était écrit hier à ce niveau-là du tableau. Vous avez fait alcane, carbone, sp 3 tétraène. Alcène, double liaison, SP2, MF2, plane, triangulaire, 120 degrés. Et alcine, SP, liaison triple, linéaire, angle, 189. J'avais fait le petit résumé ici. Ben, C'est ce qu'on va retrouver dans les explications du prof à ce niveau-là. Donc, l'éthylène de formule brute. C'est 2 H4, c'est un alcène qui n'a que deux carbones, une de liaison, deux hydrogènes de chaque côté. On va retrouver ce que j'ai dit sur les alcènes, c'est-à-dire un angle de 120 degrés, une molécule qui est plane avec une géométrie triangulaire. L'explication, alors on ne va pas vous la demander, mais très rapidement, l'explication, euh, on va faire comme d'hab, c'est-à-dire on va revenir sur carbone, quand il est tout seul, sans aucune liaison, l'atome tout seul, comme un grand, il a 6 électrons, sa configuration 1S2, 2S2, 2P2, il n'a que 2 électrons libres. Or, pour faire des liaisons doubles, plus 2 liaisons avec des hydrogènes, ça ne marche pas. D'où la solution, cette fois, on va faire l'hybridation SP2. L'hybridation SP2, ça correspond à quoi Vous vous rappelez, on a fait une hier. Le SP2, c'est que le petit 2, il me faut... Deux orbitales B. Donc l'hybridation SP2, je prends une S avec deux orbitales P et ça me fait trois hybrides SP2 et ça là qui est toute seule, on la retrouve ici. Non hybridée. Okay. Petite particularité, c'est que là, les 1, 2, 3, 4 électrons de balance, on va les répartir célibataires sur trois orbitales SP2, donc célibataires, et aussi un électron sur l'orbital 2P, qui est tout seul, célibataire aussi. Okay. Donc, SP2, rappelez-vous, c'est une géométrie un petit peu bizarre qu'on a du mal à concevoir, donc on va juste faire des flèches pour l'instant. Ces flèches SP2, elles sont sur un plan, et elles ont un angle entre les deux, 129. Donc, les trois hybrides SP2, elles sont là, et ça, c'est quoi C'est la 2P qui est non hybridée. Okay. Donc, ça, ça serait le carbone quand il est tout seul. Mais nous, ce qu'on veut étudier, c'est l'éthylène. Donc, dans l'éthylène, on a deux carbones qui sont reliés entre eux, et chaque carbone est relié à deux hydrogènes. Comment expliquer donc cette double liaison et ces deux liaisons simples sur chaque carbone Donc, pour ça, 
Là, j'ai un seul carbone. Ici, j'ai deux carbones qui sont exactement hybridés de la même façon. SP2 pour les deux. Okay. Qu'est-ce que je retrouve dans ce schéma Donc ça, c'est un premier carbone. Donc carbone numéro 1, carbone numéro 2. Chaque carbone a ses trois hybrides SP2 sous forme de flèches ici. Et ils ont chacun aussi l'orbital de P qui est non hybridé ici. On les rapproche et là, le recouvrement va se faire. Donc là, je parle d'orbital atomique et hybride pour chacun. Et le recouvrement va me former ici des orbitales mmh. moléculaires. Donc là, on est encore sur orbital atomique et orbital hybride. Ici, on va avoir orbital moléculaire. Quel recouvrement va se produire Le sp2 qui est ici avec ce sp2 qui est ici. Sigma. Voilà. Pourquoi sigma Parce que les deux sont sur le même axe. Rappelez-vous ce qu'on avait dit, recouvrement dans ce cas-là, axial. Recouvrement axial, ça donne quoi Il y a une liaison sigma. Donc cette liaison sigma qu'on a ici, elle provient de quoi Le recouvrement des deux SP2 qui sont axiales toutes les deux. Okay. Ensuite, ici, avec un hydrogène qui n'est pas représenté, ici, il y aurait un hydrogène, là aussi. Les hydrogènes vont aussi faire des liaisons sigma, avec carbone, ici, ici. Et la dernière chose, c'est quoi L'orbital 2P, Y, 2P, Y, on va fournir ici la fameuse noix de cajou qu'on a appelée l'orbital pi. Conclusion, entre deux carbones, ici, qu'est-ce qu'on va voir Une liaison sigma qui est en rouge et une liaison pi. La différence, c'est que la liaison sigma, comme elle est axiale, c'est une liaison qui est forte. La liaison pi, comme elle n'est pas sur l'axe, mais latérale, symétrie par rapport au plan, liaison qui est beaucoup plus faible. Elle n'est pas plus facile à casser, donc on pourra faire des réactions d'addition sur les axènes, etc., voire l'organe qu'on a fait dans la dernière fois. Donc ça, c'était pour l'éthylène. Autre exemple de liaison multiple. On va faire exactement le même raisonnement, mais cette fois sur une autre molécule qui s'appelle ici gros gros piège. Attention, on monte cette molécule. Pourquoi attention Voilà. Cette molécule où il y a une triple liaison. Normalement, ça s'appelle comment comme une triple liaison Un alcyne. Voilà. C'est un alcyne avec deux carbones. Le vrai nom des alcynes avec deux carbones, ça serait pourquoi Parce que c'est un mal. Gros piège. Acétylène, ça finit par N comme Est-ce que c'est un alcène Non. Donc piège monstrueux. C'est-à-dire que si jamais dans un QCM, le prof il vous met l'acétylène, ces carbones sont hybridés SP2. Faux. Ne tombez pas dans le piège que comme ça finit par N, c'est un alcène et que c'est SP2. Piège, acétylène, c'est un alcine. On fait carbone, c'est un hybride SP. Alors, vous me dire, mais pourquoi il fait ça On nous emmerder. Pourquoi il fait ça Tout simplement parce que acétylène, c'est un vieux nom, très vieux, de l'éthine. Et comme le prof, il est très vieux aussi, il a gardé ce même nom. Voilà, donc, sachez que l'acétylène, c'est un faux ami, donc le nom, il n'est pas bon, ça serait éthine, sauf que le prof, s'il vous met dans un QCM acétylène, Attention, c'est un alcyne. Donc, carbone SP. Okay. Celui-là, c'est un gros piège. Même chose. Ici, j'ai une triple liaison entre deux carbones. Comment on va expliquer cette triple liaison oui. Donc, Pour ça, on va reprendre encore une fois le carbone, l'atome, quand il est tout seul et qu'il n'y a rien du tout autour de lui. Ah, S2, 2 S2, 2 P2. Ça ne marchera pas pour expliquer ce qui se passe. Donc, la solution, c'est une hybridation. Laquelle Ici, ça sera l'hybridation SP. Pour faire une hybridation SP, je prends une S et une seule P. Ça me donne les deux hybrides SP. Et les deux qui ne sont pas hybridés ici vont rester non hybridés ici. OK Même chose que dans le cas précédent. 
les quatre électrons qui sont sur ici les orbitales de valence, on va encore une fois les répartir de manière célibataire sur chacune des cases, donc sur chacune des orbitales célibataires. Okay. Sauf que là, c'est un carbone quand il est tout seul. Donc, les deux. Donc, je les mets face à face. Donc, les deux carbones qui sont hybridés SP. L'hybridation SP, ici, encore une fois, on les fait sous forme de flèches qui sont toutes les deux sur l'axe avec un angle de 180 degrés. Et les deux qui ne sont pas hybridés, on les garde sous forme, encore une fois, d'alter et okay. On les met face à face, ces deux carbones qui sont hybridés SP. Donc là, encore une fois, ici, qu'est-ce que j'ai Des orbitales atomiques et des orbitales hybrides qui vont se recouvrir pour me former en dessous des orbitales moléculaires. Quel recouvrement va se produire Le SP de ce carbone-là, qui est axial. Et le SP de l'autre carbone ici, qui est aussi axial, ça donne quoi ce recouvrement Ça donne le sigma qui est axial, disons forte. L'orbital ici, cette 2P, donc suivant cet axe vertical, va se recouvrir avec la 2P ici pour former une orbitale qui, encore une fois, comme dans le cas précédent. Par contre, la petite nouveauté par rapport au cas précédent, c'est qu'il y a une autre orbitale P ici qui n'est pas immunisée et qui va aussi se recouvrir ici en formant une autre orbitale pi. Alors là, il faut faire attention à bien la voir. Elle est ici. Là, et derrière, elle est cachée ici. Donc celle-là, plus celle-là, ça fait une autre orbitale pi. Donc on pourrait appeler la bleue pi, la verte pi, grec, par exemple. Conclusion, entre les deux carbones, qu'est-ce que j'aurai comme liaison Une sigma qui est en rouge, qui correspondra au recouvrement des deux sp. La bleue qui correspond ici à l'orbital pi du recouvrement des orbitales 2P ici, et la verte ici qui est en place si vous voulez, et qui correspond au recouvrement des orbitales vertes ici, qui sont aussi des orbitales 2P. Ça me fait en tout trois liaisons, une sigma et, et deux pi. Donc la triple liaison ici, elle est formée d'une liaison sigma qui est une liaison forte, dure à casser, et de deux orbitales pi, de liaison pi, qui elles seront plus faciles à casser encore une fois. Donc, la conclusion, ben, c'est ce que je vous ai raconté hier, c'est-à-dire dans tous les alcanes, les carbones seront SP3, dans tous les alcènes, les carbones seront SP2, et dans tous les alcines, les carbones seront hybridés SP tout court. Alors, le benzène, je vais le zapper parce que finalement, ça tombe assez rarement. Et en plus, le benzène, vous connaissez cette molécule ou pas C'est quoi le benzène C'est un cycle. Un cycle carbone avec trois doubles liaisons. Okay Donc ça, on va faire simple. Ce carbone qui est ici, il est dans une double liaison. Donc il est hybridé. Ce carbone, SP2. Donc en fait, ils sont tous SP2. D'accord On va faire simple. Alors après, ce qu'on vous explique à la suite, c'est qu'il peut y avoir ce qu'on appelle de la mésomérie. Le truc, c'est que je ne sais pas si vous avez fait ce chapitre de mésomérie. Avec moi, on a fait exactement. Et oui, on l'avait fait ensemble, la mésomérie. Et oui. La mésomérie, c'est quoi C'est une grande localisation des électrons. Donc, vous notez. Petit rappel pour ceux qui l'ont déjà vu ou nouveauté pour ceux qui n'ont pas vu. Mésomérie, je note comme ça, mésomérie. Une grande délocalisation des électrons des liaisons pi. Pour ceux qui se rappellent, qu'est-ce que j'ai pu rajouter Donc c'est une grande délocalisation des électrons des liaisons pi. Et des non liés. Ça, c'est pas dans le cours du prof. C'est moi qui l'avais rajouté. Dans le cours du prof, on s'arrête là. Grande délocalisation des électrons des liaisons pi. Grande délocalisation des électrons des liaisons pi. Okay. Donc là, concrètement, cette liaison pi, elle va se délocaliser. Délocaliser, ça veut dire quoi 
Ça se délocalise entre ces deux carbones. Il prend donc le départ de celui-là. Ici, celui-là, ici. Donc, on obtiendrait ce qu'on appelle donc, une forme maisonnette. Avec la double liaison, c'est quoi Ici, ici et ici. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle deux formes maisonnettes. Et là, ce qui est écrit au tableau, il y a marqué ici, on a ce qu'on appelle un système conjugué. Donc, définition pareille de ce qu'on appelle un système conjugué. Système conjugué, c'est lorsqu'on a un enchaînement de liaisons phi, sigma, Effectivement, on a bien pi, sigma, pi, encore sigma, encore pi, encore sigma, encore pi, et là, c'est ainsi. C'est ça qu'on appelle un système conjugué. Donc, ça fait le lien entre ce que qu a fait donc, le professeur Tern quand il a fait les effets inductifs mésomères et ce que fait Robouillon ici quand il n'y a pas de système conjugué. Mais dans tous les cas, tous les carbones sont édités S, P, donc géométrie. Là, un triangulaire avec un angle de. Entre chaque combinaison, c'est la même chose. Voilà, on a fini pour ce qui est des molécules avec des liaisons simples et des molécules avec des liaisons multiples. Et c'est pas fini le chapitre, parce que maintenant, on va s'intéresser à une dernière partie. Complexe métallique. Alors, là, à chaque fois, quand le prof il fait ces complexes métalliques, hein, au début, les élèves ne comprennent pas du tout, mais quel est le lien avec tout ce qu'on vient de faire, quel rapport Alors, ça dure pendant quelques pages, et puis d'un coup, il nous reprend des orbitales atomiques, hybrides, moléculaires. Donc, ne vous inquiétez pas, on va revenir à cette notion. Alors, je vais vous expliquer un tout petit peu. Pour l'instant, qu'est-ce qu'on a fait comme, euh, comme exemple de molécule Hier, on a fait des molécules avec seulement deux atomes. On a fait des molécules diatomiques. Pour faire simple, on a fait des molécules diatomiques où les deux atomes étaient identiques, homonucléaires. Dans ces molécules diatomiques homonucléaires, d'abord, on a fait ceux qui étaient dans la première ligne, puis après ceux de la deuxième ligne, c'est un peu plus compliqué. Ensuite, on a enchaîné sur des molécules polyatomiques. On avait plus que deux atomes. Ah non, pardon, j'ai oublié. On avait fait aussi des molécules atomiques hétéronucléaires. Donc, avec deux atomes différents, il n'y avait qu'un seul exemple, c'est clair Vous n'avez pas bossé HF. Ouais. Molécules atomiques hétéronucléaires, un seul exemple, HF. Merci, Florine. Ensuite, on a fait les molécules polyatomiques, donc celles qui ont plus que deux atomes, trois, quatre, etc. Et là, on a introduit la notion de orbital hybride. Donc, on a fait donc, les orbitales hybrides pour expliquer les molécules polyatomiques. On a commencé par les liaisons simples, BEH2 qui s'appelle l'hydrogène de beryllium. Ensuite, BH3, c'est le... Oh, les gars, ils ne sont pas que trois, hein. BH3. Le boran. Ensuite, CH4, le méthane. Ensuite, on a fait l'ammoniac, NH3. Ensuite, la molécule d'eau. H2O. H2O. Ok, celui-là. Voilà. Donc là, on a fait toutes les enceintes. Bon, on a fait l'étale, mais ça, c'est pas compliqué. Après, on vient de faire les liaisons multiples avec l'éthylène et l'acétylène. Et on a fini par le benzène. Ça, il faut le maîtriser, les gars. Ah, si on fait un stage, on vient exprès tous les après-midi, trois heures, etc., il faut que ce soit efficace. Bon, efficace, je vous avais demandé ce matin ou hier soir une relecture, plus ou moins intense. 
histoire d'arriver aujourd'hui avec déjà pas mal de connaissances et pas mal d'acquis. Il n'y a pas. Hum. Et donc maintenant, on va continuer sur encore de nouvelles molécules, mais qui elles sont plus complexes, encore plus difficiles à analyser. Et donc c'est pour ça que j'ai voulu couper hier la séance en me disant ils vont d'abord bien réviser tout ce qu'on a fait jusqu'à hier, bien comme il faut. Et là, quand on enchaîne sur un truc un peu plus complexe, avec de bonnes bases, ça sera plus facile. On va voir. Les complexes métalliques. Donc, ce sont de nouvelles molécules pour lesquelles on va encore une fois étudier les orbitales. Est-ce qu'elles sont hybridées, pas hybridées Qu'est-ce que ça donne comme orbital moléculaire Encore étudier tout ça. OK Alors Déjà, complexe métallique, vous ne savez pas ce que c'est. D'où, ben, d'abord, avant d'étudier les orbitales, on va définir ce que c'est qu'un complexe métallique. Un complexe métallique, pour faire simple, complexe pour faire simple, avec deux chimistes. Alors, c'est un métal ou un ion métallique qui va être relié à ce qu'on appelle des ligands. Un, six, un, 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 okay. Le métal. Donc, M, c'est soit un atome métallique, soit un ion métallique. Vous connaissez les métaux, l'exemple. Le nickel, le lithium, le cuivre, le fer, voilà, ça c'est des atomes. Le lithium, non, parce qu'on va s'intéresser à des métaux qui ont la particularité d'avoir des orbitales atomiques D. Le lithium, il est dans la première colonne, il n'a pas d'orbital D. Donc oui, on n'utilise pas. Ce métal est relié, on a dit, à grand L. Grand L, c'est ce qu'on appelle donc des ligands. Et ces ligands, en fait, ce sont soit des molécules, soit des anions. Alors, juste pour compléter, le grand M, donc, qui est un métal, ça peut être aussi un ion. Alors, pour être plus précis, c'est un cation. Cation, c'est chargé positivement, l'anion s'est chargé négativement. D'accord Ça dépend de l'association. La liaison qu'on va faire ici, la liaison, c'est une liaison un peu particulière, ça s'appelle une liaison de coordination. Donc, attention, je n'ai pas dit une liaison covalente. C'est ça un peu la particularité dans, dans les complexes, c'est que les liaisons ne sont pas des liaisons covalentes, mais des liaisons de coordination. Alors ça, cette liaison de coordination, pareil, je ne sais plus si j'ai fait. On appelle ça liaison de coordination ou liaison bâtie. Donc là, c'est encore une fois un chapitre, je ne sais plus si je l'ai fait, qui s'appelle liaison et électronégativité. On l'avait fait On est ensemble Donc Dans ce chapitre, la liaison et électronégativité, on parle des liaisons covalentes, on parle des liaisons ioniques, on parle des liaisons mécaniques. Et tout à la fin de ce chapitre-là, arrive ce qu'on appelle donc la liaison d'Atir. Donc, ça fait cette liaison d'Atir, en fait, vous êtes censé l'avoir déjà vue. Et là, le prof, il en repart dans un autre chapitre. Okay. Comment expliquer ce que c'est une liaison d'Atir Ça, je vais passer. Alors, juste un petit rappel, une liaison covalente. Comment ça se forme une liaison covalente c'est chaque atome met en commun un électron de lance. Donc, A, il a un électron, B, il a un électron, il met en commun, ça fait une liaison covalente. C'est compliqué. La liaison d'active ou liaison de coordination, sauf que c'est plus rapide et plus c'est le mode de formation qui change. Au lieu que ce soit un partage complètement équitable, chacun en apporte un, on le met en commun, tout va bien. Il y en a un qui fait un petit peu à voir. Il y en a un qui va en apporter deux, et l'autre, que dalle. Donc c'est un peu l'arnaque. Et au final, qu'est-ce qu'on forme Une liaison entre A et B. Alors ce qui est un peu piégeux, c'est-à-dire que la finalité AB avec un trait, AB avec un trait, c'est la même chose. C'est une écriture. Mais le mode de formation, ce n'est pas le même. Donc, que si vous avez un QCM sur la liaison covalente ou la liaison tactile, ce qui est différencié, c'est le mode de formation. 
nous ici. Alors ce A qui a donc deux électrons et B qui a ce qu'on appelle donc une. Vous êtes pressé sur ce point Ça, c'est ce qu'on appelle une lacune électronique. Donc, comme son nom l'indique, lacune, c'est déjà une déficience en électrons, donc un manque en électrons, en termes de déficience. Lacune électronique, on dit aussi une case vide. La case vide, ça doit vous parler. Voilà. Qu'est-ce qu'on appelle une case ici en quantique Une orbitale. Donc, une case qui est vide, c'est une case dans laquelle, justement, il n'y a pas d'électron. Okay. Donc, B, la pune électronique ou quasi efficience. A, qu'est-ce qu'il a Un excès d'électrons. C'est symbolisé par quoi Deux petits points ici. Deux petits points, c'est un doublé, si vous voulez, d'électrons. Un doublé non liant, par exemple, qui est disponible, qui peut être partagé. Nous, ici, pour faire cette liaison on dit de coordination, cette liaison d'attire, ça va se faire entre le métal et le ligand. Maintenant, entre le métal et le ligand, lequel va jouer le rôle de A avec l'excès Lequel va jouer le rôle de B avec cette déficience Le ligand, on va mettre dans quoi Des molécules ou des anions Un anion, c'est chargé comment Négativement. Donc, s'il est chargé négativement, c'est A ou B Donc, nous, ça sera le bon. Et donc, M, on a dit c'est quoi C'est un métal ou un cation Et un cation, c'est chargé comment Positivement. positivement. Donc, s'il est chargé positivement, c'est qu'il a au contraire perdu des électrons. Donc, s'il en a perdu, c'est qu'il a bien une lacune ou une déficience. Et c'est le métal qui va jouer le rôle du composé B. Et ils vont mettre en commun, ça fait, ils ne mettront pas en commun. Ils mettront ces électrons-là entre A et B, ça fera une liaison. Donc, ça sera plutôt entre métal et ligand. Voilà. Grossièrement, c'est ça, donc les complexes métalliques. Voilà. Et si vous avez des exemples, justement, de ligand, on vous dit, ben, de toute façon, j'ai dit, ligand, c'est quoi Molécule ou anion. Alors, les molécules qu'on va étudier comme ligand, c'est la molécule d'eau, c'est la molécule d'ammoniac. Et les anions qu'on va étudier, ce sera l'anion cyanoin, l'ion chlorure, l'ion bromure, l'ion cyanure. Donc, c'est bien des anions, comme j'ai expliqué. Hein les ondes de coordination, je vais vous expliquer dans à quoi ça correspondait. Dans tout ça, c'est clair. Hein Alors, en ce qui concerne la charge électrique du complexe, alors, pourquoi est-ce qu'on parle de charge électrique pour le complexe Un complexe, c'est un métal et un certain nombre de petits n de ligands. Donc, il y aura toujours au centre un seul métal et autour, 2, 3, 4, 5, 6 maximum ligands. Ça dépend des complexes qu'on va étudier. Donc, petit n, c'est le nombre de liaisons qui vont être prises. D'accord Donc, ça, on pourrait dire ça correspond à un métal et à n ligands. Là, quand on parle de charge électrique, en fait, la question qu'on se pose, c'est est-ce que ce composé-là, est-ce qu'il a une charge ou pas Ça va dépendre de quoi Ça va dépendre de, déjà, est-ce que le métal, il est neutre ou est-ce que c'est un cation C'est lui qui est chargé. Le ligand, on a dit, c'est quoi C'est soit une molécule neutre, soit un anion chargé. Donc, pour savoir quelle est la charge globale du complexe, il faut que je sache quelle est la charge du métal ou de l'ion, du ligand. Il faut que je connaisse leur charge. Et après, c'est un calcul qui n'est pas évident, ça s'appelle l'addition, la soustraction. Voilà. Je ne sais pas si vous l'avez fait en maths ou pas encore. Non, c'est. C'est demain, je crois. Je pense que demain, bah, il va introduire déjà les maths sur l'addition, la soustraction. Donc, pour ce... En plus, il n'y a pas tout le monde. Qui c'est qui a fait ce maths là Pardon. Pour ceux qui ont fait ce thème, vous avez cet avantage d'avoir vu l'addition, la soustraction. Donc, maths complémentaire, bon, vous avez un peu galéré. Donc, ça, ça nous permettra de trouver la charge électrique globale donc, de ce complexe. Alors, ici, ce qu'on appelle le nombre d'oxydation. Encore une fois, pour faire ça, le nombre d'oxydation, 
pour faire simple, c'est la charge de chaque élément. Donc, par exemple, si mon métal, par exemple, c'est Lyon, faire de plus. Et qu'on me demande quel est son nombre d'oxydation. C'est 2. Voilà. Nombre d'oxydation, c'est 2. C'est nul. Si le ligand, par exemple, c'est un ion CL-. Quel est son nombre d'oxydation voilà. Ça, ça va être ça. Moins 1. Donc ça, ça va. Ce n'est pas très compliqué. Ce qui sera un peu plus compliqué, c'est lorsqu'on a des espèces où il y a plusieurs atomes dans la même entité. On va ça plus tard. Pour l'instant, on va s'arrêter là-dessus. Okay en gros, si vous voulez, le nombre d'oxydations, il y a un autre cours qui est fait par notre ami Robouillon. Qui fait ça. Dans cet autre cours de Robouillon, il va nous faire tout ce qui est réaction d'oxyde de réduction. L'oxyde de réduction, vous l'avez un petit peu fait en terminale. Là, même pas en première, vous avez fait l'épine. Pas encore. Ça dépend des profs. Il y en a qui vont le faire peut-être au mois de mai. Donc, quand vous ferez les piles, le conseil, soyez très, 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 très investis. Parce que les piles sont au programme de médecine. Donc, un conseil, allez-y à fond parce que les piles, c'est hyper important. Et puis surtout, notre ami Robouillon, là, qui nous fait ça, quand il fait les piles, il y va, mais très, très, très vite. Il balance des choses qui sont très évidentes. Si vous, vous ne voulez pas trop bosser ou moyennement bosser, parce que c'est après le bac, on s'en tape, ben, mais c'est bon, bossez-le bien comme il faut. Donc ça, c'est le nombre d'oxydation, on y reviendra si on a besoin. Ce qu'il appelle ici l'indice de coordination, très simple. L'indice de coordination, c'est le nombre de liaisons de coordination. Donc là, par exemple, dans mon exemple ici très théorique, que vaudrait l'indice de coordination C'est N. N, c'est le nombre de liaisons qu'on fait. Dans l'exemple que j'avais fait tout à l'heure, j'avais fait M avec 5 ligands autour. Quel serait l'indice de coordination 5. Ça va Je peux passer Ne répondez pas. Ils sont tous en phase d'hygiation. Ok, donc ça, c'était les bases des complexes. Maintenant, on va voir un exemple. Alors, je ne vais pas faire cet exemple-là parce que je n'aime pas. On le fera après. Je vais faire un autre exemple, mais qui est fait à la suite de son cours. Ce complexe. Le complexe f h 2 o 6 fois 2. Ça, c'est un complexe. Donc, ça, c'est un complexe. Il est formé à partir de quoi ce complexe Il y a six molécules d'eau. Ce que je sais, c'est que la molécule d'eau, elle est neutre, il n'y a pas de charge. Donc ça veut dire que si le complexe, globalement, il est chargé de plus, est-ce que les charges de plus, elles viennent de la molécule d'eau Donc elles viennent forcément. Là, si on vous demande quel est le nombre d'oxydation du fer, okay. un autre exemple qui est fait aussi donc, à la suite du cours, alors, vous devez connaître les ligands. Il n'y en a pas 50, il y en a quelques-uns. Donc là, par exemple, le nickel, ça va être le métal central. Okay. 4, c'est le nombre de quoi De CN. Sauf que CN, CN, ça n'existe pas. Voilà. Et ça, vous devez le connaître, que CN, c'est Lyon, CN, moins. Vous devez le connaître, hein. C'est Lyon, cyanure. Donc le ligand qui participe ici au complexe, c'est Lyon, cyanure, c'est moins. OK Donc, si la charge globale est de 2 moins, le CN, il apporte une charge moins, il est à 4. Et la charge du nickel pour que ça passe en tout, donc 2 moins. Donc là, c'est ce que je vous disais, donc c'est des maths très compliqués. 
3 plus. Ok. Si je fais ça, là, il y a trois charges positives. Et là, il y a combien de charges négatives Il y a quatre. Il y a quatre charges négatives. 3 plus et 4 moins, est-ce que ça fait 2 moins Non. Donc, ce n'est pas 3 plus. Ça serait quoi 2. C'est 2 plus. Ça, c'est effectivement 2 plus 4 moins, ça fait bien 2 moins. Donc, vous voyez, les maths, c'est assez poussé quand même. Hein Alors, c'est vrai, tiens, j'ai oublié ça dans cette opération. Il y a une multiplication. 4 fois moins, ça fait 4 moins. Donc, c'est vrai, je ne l'ai pas expliqué. Non. Une multiplication demain. Si jamais dans quelques preuves de maths, demain, il ne fait pas la multiplication, demandez-lui qu'il fasse un rappel. <rire> Quoi oui, je me fous de votre gueule. Oui, oui. Donc, c'est bon pour les charges Donc, ça, c'est un... Souvent, quand il euh, y a un QCM sur un complexe, c'est une des questions. Et ça fait, par exemple, quel est dans ce cas-là le nombre d'oxydations d'une La charge, donc. Plus de... On va. Donc, maintenant, son exemple propre que j'aime pas. Je vais prendre des exemples. Ce complexe. Alors, pourquoi je n'ai pas voulu traiter directement ce complexe Parce que dans son exemple numéro 1, qui devrait être l'exemple le plus simple pour commencer, il nous fait un complexe où il y a deux ligands différents. Compliqué. Là, j'ai que. Une seule sorte de ligand, c'est l'eau, il y en a 6. Là, j'ai une seule sorte de ligand, c'est Cn-4. Okay. Et lui, dans son complexe ici, l'atome central, c'est le platine. De l'ammoniac, il y en a combien 2. Or, je sais que l'ammoniac, c'est une molécule, et que dans ce cas-là, c'est 9. Et là, il y a marqué Cn2. Je dois savoir, je dois le connaître, que le chlore ici, c'est l'ion Cl-. Et il y en a combien Deux. Non, ça, je dois le savoir. Conclusion. Là, c'est neutre. Ici, je vais avoir deux charges négatives. Là, c'est zéro. Quelle est la charge totale ici du complexe Il n'y a pas, c'est une molécule. Donc, charge, 0. Quelle est donc la charge du platine Ça passe 0. Vous l'avez dit, 2 plus. Et la question, quel est dans ce cas-là le nombre d'oxydation du platine Plus 2. Mais pour le savoir, je rigole, hein, les opérations mathématiques, elles sont guidantes, mais pour le savoir, il faut que je connaisse chacun des ligands avec s'il a des charges ou non. L'ammoniac, il n'y en a pas. Le chlore, c'est CN-. Je dois le connaître. Qu'est-ce qu'il y a ouais, Je suis là pour répondre aux questions. Il y a un 2 à le et un 2 après. Oui. Ce 2, c'est pour le nombre d'ammoniac. Et ce 2, c'est pour le nombre de CN-. Bon. Euh, juste commencer les ligands sont de connaître. Il y a une petite liste qui arrive à la suite si l'envie veut bien de la traduire correctement. Voilà. C'est cette petite liste que tu dois connaître. On lui reviendra. Voilà, donc ça c'était pour son exemple. C'est bon. On va rappeler. Hier, quand on était à la page numéro, on était à la page numéro 6. Qu'est-ce que vous avez noté à la page 6 Dans la page 18. 18, on y est. Qu'est-ce qu'il y avait écrit à la page 6 vous avez fait ce renvoi à la page 18. On parlait de quoi De la levée de dégénérescence des orbitales D. Do you remember C'est pas page 6 C'est pas ça hein 
Ok, là, c'était voir page 20. Ah non, j'avais dit voir page 18 quand on allait commencer les complexes. Mais concrètement, c'est à la page 20 qu'on va s'en servir. Pardon, excusez-moi. Donc, voir page 18, les complexes, parce que c'est dans les complexes qu'on va se servir justement de cette notion de levée de dégénérescence. La levée de dégénérescence, c'était quoi C'était ça. C'était des orbitales D qui sont dégénérées, c'est-à-dire au même niveau d'énergie, mais avec la présence d'un champ électrique, on pouvait lever cette dégénérescence. On pouvait l'enlever. Enlever cette dégénérescence, ça veut dire scinder en deux parties ces cinq orbitales D. Parties. Une qui est plus basse, avec trois orbitales qui sont les orbitales DXY, DXZ et DYZ, et deux orbitales qui sont plus hautes en énergie, qui correspondent aux orbitales D avec du K. La question, c'est, mais ce champ-là, il vient d'où Ce champ électrique, il vient justement des ligands. Et les ligands, quand ils vont se rapprocher du métal, ligand. les ligands, on a dit, ce sont des molécules ou des anions, Chacun va créer une sorte de champ électrique quand il va se rapprocher du métal. Le métal, au départ, quand il est tranquille tout seul, il a ses orbitales D qui sont tous tranquilles comme ça, dégénérés. L'approche des ligands va d'un coup nous perturber ces cinq orbitales D et les séparer en deux catégories. Voilà. Trois qui sont plus basses en énergie et deux qui sont plus hautes. Donc, cela, on les appelle. Euh, les D epsilon, et ça va être des gamma, mais ça tombe jamais. Donc, ça, on sort. Cette différence d'énergie, donc ce delta, donc la différence qu'il y a entre mes deux groupes ici, cette différence d'énergie, elle va dépendre du champ qui est exercé. Parce que suivant le ligand qui va se rapprocher, il y a des ligands qui vont exercer un champ plutôt faible et d'autres ligands qui vont arriver avec un champ électrique plutôt fort. Et c'est là où on va distinguer donc, ces différents types de ligands. Ligand à champ fort, ligand à champ faible. Si le ligand est un champ fort, forte levée de dégénérescence, donc un gros écart d'énergie entre mes deux groupes, ligand à champ faible, un faible écart d'énergie entre mes deux groupes. Et ça, ça va avoir des conséquences sur le remplissage des électrons dans ces orbitales-là. Okay. Un exemple. Ici. Un exemple où j'ai un métal qui a, donc des 5 qui a, 5 électrons sur les orbitales D. Voilà. Au début, quand il est tout seul, tranquille, 5 électrons, 5 orbitales, 1 célibataire dans chaque case. Comment ça s'appelle cette règle quand on met un électron célibataire dans chaque case La règle de Hund. La règle de Hund, quand les orbitales sont dégénérées, on met un électron dans chaque case avant de les mettre par terre. C'est important ça. Ok donc ça, c'est l'atome quand il est tout seul. On a un ligand qui exerce un champ fort, forte levée de dégénérescence. Donc, grande différence entre ces deux groupes-là. Les cinq électrons, qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont d'abord remplir ces trois cases. Et s'il y en a plus, je passe au niveau supérieur. Cinq électrons, deux, quatre et un tout seul. Conclusion. Quand j'ai... Oui mais ce que ça, c'est pas la charge du ligand, mais c'est dans l'interaction. C'est par exemple un ligand qui peut être une molécule neutre. Alors après, on verra, donc je tourne la petite série qui arrive tout après, qui te classe les ligands suivant le champ fort ou le champ faible. Enfin, tu ne peux pas le deviner. Hein. Okay. Donc là, si le, ligand, si le ligand est à champ fort, on ne remplit d'abord que les cases qui sont ici. J'ai 5 électrons, 2, 4, donc 2 paires et 1 tout seul. Donc c'est là que j'ai un électron qui est célibataire. Que vaut le spin Que vaut le spin Un demi. Non, un demi. Le spin est assez faible, il vaut que 0,5. Okay. Deuxième possibilité. Cette fois, j'ai un ligand à champ faible. Ça veut dire que la différence d'énergie entre ces deux groupes, elle est plutôt assez faible. Moi, je préfère le faire comme ça. La levée de dégénérescence ici, elle est très faible. Et dans ce cas-là, si j'ai 5 électrons à répartir, je vais les répartir 
comme si que c'était encore généré. Parce que l'écart est très faible, donc je mets un dans chaque case. Bon, C'est ce qu'il a fait ici. Mais dans ce cas-là, qu'est-ce qui est différent par rapport à ici C'est le nombre d'électrons célibataires, donc le spin total. J'ai 5 électrons célibataires, le spin total il vaut 5 demi. D'où la conclusion. Quand les ligands sont à champ fort, j'obtiens un spin qui est faible. Quand les ligands sont à champ faible, le spin est fort. Mais vous n'apprenez pas ça. Parce que là, j'ai tous les couillons qui vont retenir. Alors, champ fort, spin faible, champ faible, spin fort. OK. Donc, en gros, c'est l'inverse. C'est bon, j'apprends comme ça. Sauf que, un petit peu plus loin, en tout petit, petit, écrit quelque part, petite note. Vous avez la petite note, la petite remarque, hein, que même pas on lit, on s'en fout. On va la lire. Les ligands, il faut bien comprendre, quelle que soit leur force, à champ fort, à champ faible, n'influe pas sur le spin total si la configuration externe de l'atome central est comprise entre D1 et D3 plus, idem pour D8 et D9. Là, on va dire le commun des mortels, on ne prend rien. Je parle du commun des mortels, à vous, évidemment. Le commun des mortels se dit, rien compris, c'est une petite note, on s'en bat les couilles. <rire> c'est ce que font donc la plupart des gens. Ils disent, je vais retenir un truc simple, là, ils m'embrouillent. Champ force, spin faible, champ faible, spin fort. Je vais retenir ça. En gros, qu'est-ce qu'ils veulent nous dire là Eh bien, on va faire des exemples. Si j'ai mes 5 en état de il n'y a que 3 électrons. Je suis en D3. Il y a un champ fort. Qu'est-ce qui va se passer Le plus fort, je le mets dans le sens. J'exagère un tout petit peu. Mes trois électrons célibataires, ils vont se faire trou ici. Trois. Un, deux, trois. Que vaut le spin Trois demi. Trois fois un demi. Okay. Si on est sur un spin, euh, sur un ligand champ faible, ils vont se faire trou les trois. Que vaut le spin Oh là là donc, qu'il soit à champ fort ou à champ faible, j'obtiens le même spin. Mais c'est ce qu'il y a écrit. Qu'est-ce qu'il y avait écrit là Il y avait écrit, quelle que soit la force du ligand, ça n'influe pas sur le spin total. Donc, j'obtiendrai la même valeur. Si on est en D1, D2 et D3, là, j'ai fait l'exemple de D3, fait D1, fait D2, c'est la même chose, j'obtiens le même spin. Et entre parenthèses, idem pour D8 et D9. On va essayer de faire pour D8. Vous êtes vachement belle. Alors, on va faire pour D8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, ça, c'est la tonne qu'on est tout ça. Encore, d'abord, je remplis les trois qui sont en bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et 1. Dans chaque ici. Je vois le spin total maintenant. J'ai que deux électrons célibataires. Le spin niveau 1. 2 fois 1,5. Okay. Si on a une faible levée de, de générescence, comment je répartis les 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Les points d'électrons célibataires, 2. Je vois le spin total. Oh non, non, c'est la même chose. Conclusion, le spin total est différent. Si j'ai combien d'électrons 4, 5, 6, 7. Donc on aurait pu faire un envers. On aurait pu dire que le spin sera différent suivant le ligand. S'il n'y a que 4, 5, 6 ou 7 électrons, dans tous les autres cas, 1, 2, 3, 8, 9, c'est le même spin. Ok Si vous saviez. Le nombre de blaireaux qui ne retiennent que ça, champ fort, spin, femme, champ, femme, spin, fort, ils ne retiennent que ça, parce que ça marche tout le temps, et ça tombe, et c'est déjà tombé. Alors, la petite classification ici, 
Ben, malheureusement, il faut la prendre par cœur. Après, moi, j'ai un moyen mnémotechnique qui est complètement nul à chier. Alors, c'est un autre. Ah ben, écoute, tant mieux. Là, c'est un autre moyen mnémotechnique nul. I moins BA moins C moins F moins sont des ligues en chancel. Celui-là, il ne tombe jamais. L'eau, un enfoter, ça veut dire qu'il peut être à la fois. Il sera fort dans certaines conditions, faible dans d'autres conditions. Il n'est pas les deux en même temps. Un H3, on ne le voit jamais. Lui, on ne le voit jamais. Et après, vous avez CN moins CO. Ma technique, nulle. Dans CN moins et CO, il y a du carbone et du carbone. Et dans carbone, attention, c'est nul. Il y a un O, j'en cours. Carbone, j'en cours. Il est prévu, c'est nul. Hein. Tout ça, ça fait partie de la famille des. Ah, l'eau. Je fais une grosse photographe, mais c'est pas grave. Halogène, j'en fais. Mal. Champ faible, halogène, carbone, champ faux. Bon, sinon, on est dans les autres. <rire> J'ai trouvé ça, au moins, mon fait. Voilà, c'est un moyen comme un autre pour retenir s'ils sont faibles ou forts. Euh, J'ai trouvé que ça. Okay. Le passé il ouais, faut la prendre. Alors maintenant, on va aller un peu plus dans le vif du sujet sur un vrai exemple qu'on va vraiment détailler de chez Détail. Le complexe F et H2O 6 fois 2 plus. C'était un des exemples que j'avais tout à l'heure, pour faire simple. Dans ce complexe, quelle est la charge globale Charge globale. 2 plus. Quel est l'indice de coordination L'indice de coordination, c'est le nombre de liaisons de coordination. Il y en a combien 6. Donc le fer sera relié à 6 molécules d'eau. Okay. Un d'eau, c'est une molécule, donc elle est neutre. Donc ça veut dire que c'est le fer qui était au départ chargé de plus. Donc nombre d'oxydation du fer, fer de plus, fer de, donc c'est le fer qui était chargé de plus. Ok. Ce fer, combien est-ce qu'il a d'électrons sur son orbital D Parce que quand on va faire la levée de dégénérescence, là-bas, il faut que je sache au départ combien il y avait d'électrons ici pour voir comment ça serait dans le cercle. Le fer, il a un numéro atomique de 26. Configuration 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. C'est comme ça. Sauf que ça, c'est l'atome de fer. Mais nous, est-ce que c'est un atome qu'on a dans le complexe C'est l'ion fer de plus. Entre l'atome et l'ion fer de plus, il y a eu une perte de, de deux électrons. Et là, les deux électrons qui sont partis, c'est les deux électrons de 4S. Donc, toi, marqué, il y a marqué ici 4S0. Donc, combien il y a d'électrons sur la 3D C'est ça qui est important c'est qu'au final, il y a 6 électrons sur la 3D. C'est bon ou pas Les 6 électrons qui sont sur la 3D, on a dit, si le ligand est à champ fort ou à champ faible, est-ce que le spin sera différent Or, la molécule d'eau, est-ce que c'est un ligand à champ fort ou à champ faible Elle est où la molécule d'eau La molécule d'eau, elle est ici, c'est un amphoter, un amphoïde plutôt. Donc, Qu'est-ce qu'il va faire le prof Il va distinguer les deux possibilités. Première possibilité, on va supposer, on va supposer que l'étude sera faite lorsque l'eau est un ligand à chancène, et ensuite il fera une deuxième étude lorsque le ligand sera supposé cette fois un champ fort. Et après on va comparer les deux situations. Donc quand c'était un champ faible, qu'est-ce qu'on a obtenu Et quand c'est un champ fort, qu'est-ce qu'on a obtenu est-ce qu'il y a une différence ou est-ce que c'est la même chose au final On va étudier. Ligand à chancel. Donc, on va faire une faible levée de dégénérescence. Les six électrons qui sont sur la 3D ici, ils vont se répartir comment 
2, 3, 4, 5, 6. Ouais. Donc, 4 électrons célibataires. Donc, un spin qui vaut. Vous avez compris comment on calcule le spin 4 électrons célibataires. Donc, chacun a un spin de combien De 1,5. Donc, 4 fois 1,5, ça fait. Ça, c'est bon. Revenez à ce qu'on a fait au tout début des complexes. Comment sont les liaisons entre le métal et les ligands qui sont autour Est-ce que c'est des liaisons covalentes Des liaisons de coordination. Comment est-ce qu'on fait une liaison de coordination Le ligand, il apporte deux électrons et le métal, zéro. Donc, il faut que le métal, dans les deux fonds. Si ça intéresse pas, tu me dis, hein. pas de souci, je peux comprendre. Je suis hyper passionnant, mais je fais de mon mieux. Non, si tu peux pas être là, tu me dis. Non, c'est bon Ok. Donc, je disais, le métal qui est au centre, combien il apporte d'électrons Zéro. Je répète. On ne joue pas. Hein. Non. Ouais, les deux là. Si vous jouez avec moi, vous allez jouer dehors. Je répète. Le ligand, c'est lui qui apporte deux électrons. Le métal, il en apporte oui. zéro. Donc, s'il en apporte zéro, il faut qu'il ait des cases communes, on a dit. Oui. Oui. Ici, il y a deux électrons célibataires. Ici aussi. Donc, ça, ce n'est pas des cases vides. Donc, la question, où sont les cases vides les plus proches de ces cases-là Ça, c'est les 3D. Quatre. Cases vides, bah, tout ce qui est en dessous, c'est rempli. Donc, les cases vides, elles sont forcément dessus. Première case vide, on a 4S. Puis les 4P, puis les 4D. Donc, ça, ce sont les cases vides les plus proches. Le ligand, s'il crée des liaisons avec ses cases vides, ce ne pas les mêmes orbitales. Donc, est-ce que les liaisons qu'il va créer seront les mêmes non. Voilà. Et là, on revient à ce qu'on a fait donc, euh, hier, en fin de journée. Si je veux que les liaisons soient identiques, il faut que les orbitales soient elles aussi identiques. Donc, si je fais une liaison avec une S, une liaison avec une P, une liaison avec une D, ce n'est pas les mêmes liaisons. Ouais. Conclusion, on veut six cases vides et six cases vides identiques. Hybridation. Hybridation de quoi de 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est là, je m'en fous. Voilà. Comme je vais hybrider une S, 3P et 2 ambicades D, l'hybridation, elle va s'appeler la S, P, 3, D, 2. Vous avez compris ou pas Dites-moi, il y a tout qui est là. Dans quel n'y a pas compris je veux des cases vides. Ça tient d'accord ou pas Où sont les cases vides les plus proches De celle-là. Okay. Sauf que si je fais une liaison avec cette case et une liaison avec cette case, ce ne sont pas les mêmes liaisons. Or, dans le complexe, toutes ces liaisons de coordination elles sont toutes identiques. Hybridation. Ces six-là, elles seront toutes au même niveau d'énergie. Six, orbital, hybride, S, D3, D2. Et celles là elles sont encore au même niveau, mais je m'en fous. Et du coup, l'autre, euh, le rôle de l'orbital, il met avec une... Alors, elle hybride les orbitales du fer. Ça, c'est les orbitales du fer, ça. Et justement, tac, on obtient ça. Les six orbitales hybrides SP3, D2, elles sont toutes au même niveau d'énergie, donc on dit qu'elles sont dégénérées. Celle-là, je m'en fous complètement. Le ligand, c'est quoi ça C'est les molécules d'eau. Hein Vous avez compris. Et chaque molécule d'eau va donner deux électrons au casier. Deux électrons, deux électrons, deux électrons, pour faire une liaison avec. Et donc, on fait six liaisons avec les molécules d'eau. 
d'actifs, donc ces liaisons de coordination, identiques parce qu'elles sont toutes par rapport aux mêmes orbitales, hybrides S et 3D2. C'est bon oui. Au final, il me reste quand même des électrons célibataires. Combien Il me reste toujours ces quatre électrons célibataires. Donc, que vaut le spin total de ce complexe 4 fois 1 demi, donc spin total égale 2. Parce que là, si le spin total il vaut 2, on dit que ce complexe-là, il est paramagnétique. On reprend les mêmes concepts, mais adaptés ici au complexe. Paramagnétique. Ici, le fait que ce soit hybridé, SP3, D2, ça donne une géométrie un peu particulière que vous ne connaissiez pas. Ça s'appelle la géométrie octaédrique. Donc là, on peut refaire un petit résumé. Quand c'était hybridé, quand c'était hybridé, SP, géométrie R, quand c'est SP2, c'est flamme et angulaire, SP3, c'est le tétraème. Quand c'est SP3D, SP3D2, okay. Et vous avez ici la géométrie of Henry qui représente. Pour l'angle entre chacune des liaisons, 90 degrés. En fait, il faut imaginer que là, il y a une sorte de plan où ça fait un carré. Donc, il dit carré, dit un angle de 90. Une liaison qui est perpendiculaire, donc forcément 90. Une autre vers le bas, 90 aussi. Donc, toutes les liaisons sont de 90 degrés. Je peux compléter, regardez. Petite fiche, pour ceux qui aiment ça. L'angle, 180, 120, 109, 90. On complète sa petite fiche comme ça, fermé. OK voilà, Donc ça, c'était la situation où on avait supposé que l'eau était un ligand à champ faible. Mais comme c'est un folie, ça peut être aussi un ligand à champ fort suivant les conditions. Ben, voyons ce qui se passe. Si le ligand, on le suppose maintenant à champ fort. Qu'est-ce qui va se différencier dès le départ le ligand est à champ fort. Forte, levée de dégénérescence ici. On est toujours en D6. Les six électrons, quand on a une forte levée de dégénérescence, ils vont se répartir où bah, Tous ici. 2, 4, 6. Combien d'électrons célibataires 0. Que vaudra le spin total 0. Comment sera le complexe Diamagnétique. Donc là, ça fait une petite différence. Maintenant, moi, je veux former quand même six liaisons de coordination. Donc, j'ai encore besoin de six cases vides. Mais où sont les six cases vides les plus proches Les six cases vides, celles-là, elles ne sont pas vides. Celles-là, elles sont vides. Celles-là aussi, celles-là aussi, celles-là aussi. J'en ai besoin de combien Six. Une, deux, trois, quatre, cinq, six. Je prends ces six-là, je n'ai pas besoin des cases vides. Donc, ces six, je vais les hybrider pour qu'elles soient toutes au même niveau d'énergie, donc dégénérées. Et donc, ces six-là, vu que je commence par les orbitales D, ensuite S et ensuite P, l'hybridation, elle aura ce nom, D2, parce que je commence par les deux ici, qui sont les orbitales D, une seule S, et je prends les trois P ici. D2, S, P3. Je complète. Nouvelle hybridation qu'on n'a pas encore vue. D2. Donc D2 SP3, c'est une nouvelle hybridation qu'on n'a pas encore vue. Les 6 sont ici au même niveau d'énergie, elles sont toutes vides et rebelotent. Les ligands, qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont donner deux électrons. Et là, ce sont encore une fois des molécules d'eau. H2O, 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 H2O. Il y en a 6. Oui. Non, j'en prends 6 parce que mon complexe, c'est Fe, H2O, 6. Je sais qu'il y a 6 molécules d'eau. Hein Rappelle-toi, le complexe, c'est Fe, H2O, 6. 
Donc, comme j'ai un indice de coordination qui est de 6, je dois faire 6 liaisons. Donc, j'ai besoin de 6 liaisons. C'est bon Donc, 6 molécules d'eau qui donnent un doublé à chaque fois à la case vide, je fais 6 liaisons de coordination. Comme ici. Quelle est la géométrie de ce complexe C'est la même géométrie. Donc ça, on ne peut pas la monter. C'est encore une fois la même géométrie, donc un octaine. Et donc, encore une fois, l'ambivo. Donc là, déjà, première conclusion. Que le ligand, donc l'eau, soit supposé à champ fort ou à champ faible, la géométrie, c'est la même. C'est octaine -gric. Mais est-ce que l'hybridation, c'est la même Non. C'est soit SP3D2. Donc, ça, c'est lorsque le ligand était supposé faible. Soit D2SP3, s'il était supposé. Donc, même chose au niveau de la géométrie, différence au niveau de l'hybridation et différence aussi au niveau du spin total. Que vaut le spin total Zéro. Donc, comment est la molécule, là, cette fois Donc, ça fait une grosse différence. Donc, si l'eau est un ligand à champ fort ou si l'eau est un ligand à champ faible, ils n'ont pas les mêmes propriétés non magnétiques. Soit elle est pas soit elle est OK bon. Après, dans un QCM, qu'est-ce qui peut vous mettre le prof Et là, il faut l'apprendre par cœur. Dans le complexe, elle fait un deux os, il faut deux pouces. Si l'eau est un ligand à champ fort, alors, le, alors la molécule est paramagnétique. C'est nul. Para, non, c'est diamagnétique, on va le dire. Donc, vous devez apprendre par cœur que quand le ligand est à champ fort, c'est comme ça, champ faible, c'est comme ça. Et si j'ai compris comment ça marche, encore une fois, c'est plus facile à retrouver. C'est bon Donc ça, c'est un gros exemple hein, qui était quand même assez compliqué. Moi, bon, à sa place, je n'aurais pas commencé par celui-là, mais il s'en fout de Un autre exemple de complexe qui, encore une fois, peut tomber. Rappelez-vous, pour lui, le prof, là, il n'y a que les exemples qui sont en cours qui peuvent tomber au concours. Il ne pas vous inventer un autre complexe. C'est que cela. Le tétrachloronickel est mis sur le 4 de moins. On va faire exactement la même chose. Dans ce contexte, il y a du nickel, mais je ne sais pas comment il est chargé. J'ai quatre quoi CL moins, ce que je sais. Et la charge totale ici, elle vaut de moins. Donc comment il charge le nickel pour que ça fasse en tout de moins De plus. 2 plus et 4 moins, ça fait bien 2 moins. C'est bon, bon Donc, ici, j'ai 4 ligands. Donc, il y a bien 4 liaisons de coordination. Le ligand, c'est L-. On vous dit que c'est un ligand à champ faible. Oui, c'est un halo. Gêne. Donc, il est attaché à champ. Ligand à champ faible. Donc, on aura une faible levée de dégénérescence. Et j'aurai combien d'électrons à en répartir Combien d'électrons Je n'ai pas dit combien de liaisons j'ai formé. Le nickel, Ni de plus, il a combien d'électrons sur ses orbitales D J'en sais rien. Pour ça, je repars de la configuration de l'atome de nickel quand il est tout seul. Z égale 28. Donc on est en 4S2, 3D8. Sauf que moi, c'est par Ni, c'est Ni de plus. J'enlève deux électrons. Je les enlève où Sur le 4S, encore une fois. Donc, c'est ça qui est important. C'est que j'ai 8 électrons à répartir sur mes orbitales D. OK Ces 8 électrons, au départ, comme c'est dégénéré, ils se répartissent tous sur les mêmes orbitales. Sauf que le ligand CL-, c'est un ligand à champ faible. Donc, j'ai une faible levée de dégénérescence. Si cette levée de dégénérescence, elle est faible, les électrons, ils se répartissent exactement de la même manière que si c'était des générés. Donc, 2, 4, 6, 7, 8. J'ai donc deux électrons célibataires. Que vaut le spin total Deux électrons célibataires, deux fois 1,5, spin total niveau 1. Donc, le complexe, il est paramagnétique. Est-ce qu'il est fortement paramagnétique Non. Peu importe. Maintenant, je veux créer combien de liaisons de coordination 
4. 4 liaisons de coordination. Donc, il me faut 4 cases vides, encore une fois. Où sont les cases vides les plus proches ici ben, Ça, ce n'est pas vide. Elles sont ici. J'en veux combien ben, Je prends les 4 ici. C'est-à-dire une S avec 3P. Et ça, on a déjà vu. Une S avec 3P, ça s'appelle l'hybridation SP3. Or, SP3, quelle est la géométrie C'est très unique. Que vos langues 109. Donc, moi, perso, j'aurais commencé par cet exemple-là. Ah, ça, on a déjà vu, vous rappelez, etc. Et après, j'aurais fait avec l'eau. Donc, effectivement, SP3, donc on a quatre hybrides qui seront vides. Et là, on fait quatre liaisons avec quoi Avec les ligands CN1 qui vont donner leurs électrons. OK Conclusion. Le spin total vaut 1, donc c'est bien paramagnétique. L'hybridation, c'est SP3. Donc, la géométrie, c'est c'est très unique. Je vais dire rien de compliqué. C'est compliqué, mais ça se comprend. Ça va Il y a des soucis. C'est bon Et bien voilà, on a fini. Dernier exemple donc, du prof. Le tétracyano nickel. Ni, Cn, donc du cyanure, il y en a quatre charges globales de moins. Et là, c'est encore un peu plus compliqué. On finit en beauté. Combien de, combien de liaisons de coordination 4. Le nickel, on a déjà vu, ça égal 28. OK, on a vu, il est chargé de plus. On a vu, il est encore en 3D8. Ça, ça ne change pas. Est-ce que pour l'instant, c'est bon OK. Euh, le ligand, le ligand cyanure, il y a un carbone. Donc, c'est un champ fort ou un champ faible C'est un ligand, un champ fort. Donc, on aura une forte levée de dégénérescence. Hein on a une forte levée de dégénérescence. Donc, les 8 électrons. Euh, forte levée de dégénérescence. Comment je répartis les 8 électrons D'abord, je remplis tout ce qui est en bas. Et combien je remplis Il me reste combien à placer Normalement, ces deux électrons-là, comment je suis censé les répartir D'après la règle de Hund, j'en mets un ici et un ici. Et là, pour finir en beauté, il vous dit, attention, ça, c'est une exception à la règle de Hund. Ouais, ouais. Bien vous achever, voilà. C'est normalement celui qui a tout compris. Il dit, mais pourquoi il met les deux comme ça Parce que normalement, ce n'est pas ça. Règle de Hund, j'en mets un dans chaque case. Et là, il vous le dit, je ne sais pas où. Il ne vous le dit pas. Non. Enfoiré. C'est l'explication de l'expérimental. Il n'est pas valable tout le temps. Comme n'importe quel modèle, il y a des exceptions. Paris. Donc ça, attention, vous mettez que c'est une exception à la règle de Hund. Parce que normalement, on devrait avoir un dans chaque case. Eh bien non, il y en a deux dans une case, c'est une exception. Donc ça, on ne peut pas deviner. Hein. Dans ce cas-là, comme c'est une exception à la règle de Hund, les électrons sont comment ici À parier. Il n'y a pas d'électrons célibataires. Donc, que vaut le spin total Zéro. Zéro. Je dois faire combien de liaisons de coordination Quatre. Donc, j'ai besoin de combien de cases vides Quatre. Où sont les cases vides Donc, les quatre les plus proches. Une, deux, trois, quatre. Comment va se faire l'hybridation Je prends une D, une S. Et deux orbitales P. Donc, ça, ça va s'appeler l'hybridation DSP2. Quatre cases vides au même niveau d'énergie, elles sont dégénérées. Les ions cyanures, qui sont les ligands, vont donner leurs électrons et ils vont faire quatre liaisons de coordination. Conclusion nouvelle hybridation au programme ici. 
S et 2. Nouvelle hybridation. Avec une géométrie bien particulière. Ça s'appelle la géométrie plan carré. Ça ne s'invente pas. Géométrie plan carré. Il n'y a que vos langues dans un carré. Et voilà. Donc, on a dit aucun des transcripts ne se tient ici. Le signe total de l'autre. Et voilà à quoi ressemblerait ici la géométrie plan carré. C'est ça une géométrie plan carré, bah, c'est plan et ça fait un carré. Alors le mec il a quand même réfléchi. Comment je vais l'appeler cette géométrie ah, C'est un plan. Ah ouais Déjà un carré. Donc, plan carré. Voilà. Ils ont trouvé dans cette géométrie. Et on finit par cette petite phrase ici, sympathique. Stéréo isomérie. Ça veut dire quoi ça, stéréo isomérie Ouais, alors, notez une définition un peu plus précise. Donc, stéréo-isomère, deux points, ce sont des molécules, donc stéréo-isomère, ce sont des molécules qui ont la même formule brute, la même formule plane, mais une disposition spatiale différente. Une disposition spatiale différente. Et là, effectivement. Après, la conformation, configuration. C'est complexe, ça qui ne me plaisait pas, vous vous rappelez, au tout début. Pourquoi il ne me plaisait pas ce complexe Parce qu'il y a deux ligands différents. Il y a des ligands ammoniaques et des ligands CL- dans le même complexe. Et ce complexe-là, regardez, qu'est-ce qu'il a comme géométrie bah, Plan carré. Je mets le platine, le métal au centre. Et là, je peux avoir justement deux dispositions spatiales différentes. Soit les deux NH3 sont du même côté et les deux chlores aussi du même côté. Soit je mets un NH3 ici, l'autre à l'opposé. Et là aussi, les chlores sont à l'opposé. Et ça, on va le voir justement, on l'a déjà vu, il me semble, quand on a fait les alcènes un dimanche matin. Configuration 6, configuration trans. La 6 addition, la trans addition. On a vu ça. Donc c'est bien la stéréosomère. Et effectivement, ces deux composés-là, ils ont la même formule brute, la même formule plane, mais des dispositions spatiales différentes de l'autre. Ce sont des stéréosomères. On a fini. Maintenant, dites-vous que ça, à la fac, le prof, il le fait en deux heures et demie. C'est chaud. C'est bon Donc, vous avez des QCM qui sont ici. Je récupère. Bon, ça va. Voilà de quoi vous avez le soir, le matin, si vous ennuyez, le week-end, vous avez rien à faire. Eh bien, magnifique. Petite pause. Et après, on fait l'enga. Ouais. C'était plan, 
enfin, la, la géométrie plane, et c'était avec un angle de 180 degrés. Donc, je suis d'accord. Mais le problème, c'est. Livre d'Iridium. Oui. Plane, 180. Ils ont fait des et après, ils ont fait la même chose avec l'acétylène. Ils ont dit, par contre, là, c'est plane. Et ben, je, je, je vais vous donner le bon son. La molécule d'hydro de Bergen, BEH2, est plane. Ici, là. Et les angles entre les deux liaisons, BEH2, c'est 180 degrés. Et juste après. Euh, le rond est linéaire est marqué. Non, pas dessus, linéaire. la B. Oui, je sais. Oui, mais ça, c'était faux. Ça, c'est faux. Oui. Mais, mais la première, j'aurais dit faux aussi. La, la B, vous auriez dit faux aussi Oui. Parce que c'est linéaire, ben, eux, ils ont mis vrai. Et là, là, je suis d'accord. La molécule d'acétylène est plane avec des angles de 180 degrés. La même chose, sauf que là, c'était faux. En fait, c'est dans le même. Normalement, c'est linéaire, les deux. Ah, oui. Cette canette, ils ont mis vrai, là, c'est faux. Ah, c'est faux, les deux. Ok, donc, c'est linéaire. Ah,
Allez, on range les téléphones. Et ouais, c'est reparti. Ne vous inquiétez pas, ça ne sera plus moi après. Jusqu'à la fin de la semaine, vous ne me verrez plus. Ouais. On fait d'autres choses. Allez. Donc, hier. Qu'est-ce qu'on a fait hier les, les, les alcanes. Vous voyez où vous y êtes ouais. Donc, 
Donc hier, on avait commencé donc, euh, les réactions avec les alcanes. Combien de réactions avec les alcanes Une seule. Une seule qui s'appelle l'ordination radicale et le mécanisme substitution radicale. On avait fait cet alcane-là, le méthane. On avait enlevé un hydrogène et à la place, un chlore. Le mécanisme, il se fait en trois phases, initiation, et on s'est arrêté là. Mais je vous avais dit qu'avec les alcanes, euh, ce qu'on a fait dans le méthane, c'était un peu bidon parce qu'il n'y avait qu'un seul carbone. Donc, on va rendre un petit peu plus compliqué dans cette situation. On va prendre un alcane qui a plus qu'un carbone. Et celui-là. Comment il s'appelle Deux-méthylbutane. Oui, c'est le deux-méthylbutane. On a bien un, deux, trois, quatre carbones. Et le deuxième, un groupement méthyl, c'est bien le deux-méthylbutane. La réaction, c'est la même. On va le faire encore réagir avec du dichlore, Cl2, toujours en présence d'énergie d'énergie lumineuse, qu'on appelle également l'énergie photochimique. Okay. Et on remplace un hydrogène par un chlore. La différence qu'il y a précédent, l'hydrogène que je vais remplacer par le chlore, suivant celui que je vais remplacer, on n'aura pas la même chose. Si je remplace un des hydrogènes qui est ici, j'obtiens ce composé-là. Si je remplace un des hydrogènes sur ce carbone-là, j'obtiens le composé. Si je remplace cet hydrogène-là, j'obtiens le composé 3, chlore et sur ce carbone. Et si je remplace un des hydrogènes là ou là, j'obtiens le composé 4, avec le chlore sur ce carbone-là. Comment on appelle ces quatre molécules de voilà. Ce sont ce qu'on appelle des isomères de position. Isomères ah. ouais. de position. Il y a un autre nom, ça s'appelle aussi des régions isomères. Isomères. Chapitre Isomère, même formule, formule plane différente. Isomère de position, c'est juste que le chlore ici, position, il n'est pas la même région de la molécule, d'où région isomère. Okay. La question qui est c'est est-ce que ces quatre régions isomères, est-ce qu'ils sont formés dans les mêmes régions ou est-ce qu'ils sont formés majoritairement C'est écrit. C'est lui qui est formé maintenant. Le mécanisme qui se produit, c'est quoi C'est le même que ce qu'on a fait dans tout à l'heure, c'est-à-dire c'est une substitution. C'est-à-dire, on ne va pas le refaire. Mais en gros, on aurait la même chose, c'est-à-dire capter un hydrogène, on forme ici un carbone avec un petit électron libre, qui est avec le dichlore, etc. Sauf que l'hydrogène ici qui va être capté par le CL point, ça peut être celui-là, 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 celui-là ou celui-là. Et dans ce cas-là, on peut faire quatre radicaux différents. C'est ça qui est important. Est quatre radicaux. Est-ce que c'est ce carbone qui va avoir Est-ce que c'est celui-là, celui-là ou celui-là Nous, ce qui va nous intéresser, c'est uniquement le radical le plus stable. Là, ça fait référence à un chapitre qu'on avait déjà vu ensemble. Le c'est un duc de phénomène. Celui qui est le plus stable, c'est celui qui aura le plus effet inductif d'honneur. Sur les... On a vu les effets inductifs d'honneur, ce qu'on appelle les alkyles, qui ont un effet inductif d'honneur. C'est quoi un groupement alkyle ouais. 
Voilà. Un groupement alkyl, c'est un groupement et des carbones. Okay. Donc, par exemple, sur ce tout ça, un groupement alkyl. Et ce groupement alkyl, il a un effet donneur. Sur ce radical-là, hein, il y a deux effets donneurs, deux groupements alkyl. Alors déjà, entre les deux, lequel est le plus stable plus il y aura d'effets donneurs, et plus ça va stabiliser. Okay. Ici, le radical 2, trois effets donneurs. Sur le dernier ici, sur ce carbone-là, combien d'effets donneurs Un seul. Celui qui est le plus stable, c'est celui qui aura le plus d'effets inutiles donneurs. Donc, le plus stable C'est le troisième, c'est celui-là. OK. Le chlore, il va se fixer sur quel cas Sur celui-là. Donc, le chlore, le C, le C. Sur ce cas, le chlore sera sur ce cas. OK on a la possibilité de former plusieurs régions isomères, comme c'est le cas ici, mais qu'on en forme un majoritairement. On dit que l'action est région sélective. Donc, définition de réaction région sélective. Encore une fois, si on parle français couramment, ça passe. Région sélective. On forme de manière sélective. Région isomère. Donc, c'est région Ok. Donc là, encore une fois, si j'ai compris maintenant, il faut savoir l'adaptation des vraies molécules. Voilà. Par contre, la petite différence qu'il y a entre le chapitre précédent et celui qu'on est en train de les seuls dans ce chapitre-là, tout peut tomber. Donc, vous devez savoir adapter pour n'importe quelle molécule. Et si on a un pour n'importe quel alcane, je dois savoir quel est le produit qui sera majoritairement formé. Cette euh, molécule. Alors, je vais essayer de me trouver le nom de cette molécule. Nomenclature, comment ça s'appelle Deux, deux, trois. Métier. Il y a pas de la suite. Pentane. Le 2, 2, 3, triméthyde pentane. Il y a bien 5 carbones pentane. Sur le deuxième et sur le troisième, on a des groupements méthyl. Donc, 2, 2, 3, triméthyde. C'est bon Maintenant, je vous laisse quelques petites secondes. Donnez-moi le produit majoritairement formé par cette réaction. On va substituer un hydrogène par un chlore. Maintenant, lequel Et quand vous l'avez trouvé, donnez-moi le nom de la molécule formée.
voyez, c'est bien beau d'avoir compris le, la, le qui est sur une molécule, c'est autre chose. Alors, santé. On va voir celle qui ne voulait pas m'ouvrir. Quel est ton prénom Lou, qu'est-ce que tu obtiens On substitue un hydrogène, on le remplace par un chlore. Donc la question à se poser, c'est quel hydrogène Donc lequel hydrogène tu remplaces Celui-là C'est lui qu'on va substituer. Pourquoi c'est lui Qu'est-ce qu'on a vu ici voilà. Ici, qu'est-ce qu'on a vu Pourquoi sur ce carbone Tertiaire. Tertiaire, ça veut dire qu'il a trois groupements actifs. Ok Ici. Il y aura sur ce carbone un seul, tout ça. Si je rentre l'hydrogène ici, ce carbone, il a un et deux groupements alkyles. Ce carbone-là, il a combien de groupements alkyles Un, deux, trois. Donc c'est lui. D'où la molécule. Donc, tout ça, ça reste un G. Tout ça, ça reste Et ici, je remplace donc cet hydrogène par un plan. Donc, comment s'appelle cette molécule <rire> Chloro, 2, 2, 3. Ouais, c'est la même chose. Ok. Donc c'est bien beau de faire des fiches, d'apprendre par cœur. Très bien. Mais après, il faut surtout s'entraîner sur des vraies molécules. Alors là, je suis un petit peu loin. Je vous ai mis une molécule qui était peut-être un petit peu compliquée. Maintenant, vous, de votre côté, si vous voulez vous en d'autres alcanes, voilà, vous voulez faire sur le propane, par exemple. Lequel hydrogène je vais substituer pour avoir donc le glutam Donc j'en viendrai. CH3, CH, chlore, de chloro. Vous avez compris ou pas Je sais pas. Vas-y, tu as Je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à avoir les mouvements. Je pense que ça va se faire. Carbone. Je reviens à ce qu'il revient. Sur ce carbone-là, il y a combien de. Hein Sur ce carbone-là, combien de vous comprenez Ok. Oui. Là, dans le produit 3, il y avait le C sans le H. Parce que ça, c'est le composé intermédiaire dans le mécanisme. Ah oui. Donc, si tu veux, ça, c'est pour l'explication, pour la compréhension. Après, quand tu seras le jour de, du concours, tu n'auras pas le temps de faire tout ça. Oui. Mais ce qu'on va te demander, c'est le produit. Pas quels sont tous les régions isomères et parmi ceux-là, lequel est le plus stable, directement le produit qu'on veut. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même aller vite, mais il faut quand même avoir compris ce qui s'est passé au préalable. C'est bon Non, la peinture est celle. La peinture est celle. C'est bon Maintenant, vous, de votre côté, une fois que vous avez compris, on a fait deux exemples. Qu'est-ce qui vous empêche, vous, après, à la maison, de prendre un autre alcane, le butane, 
le pentane, le 2 méthyl pentane, le 2, 2 méthyl, le 2, 3. Qu'est-ce que vous voulez Amusez-vous. Donnez à chaque fois. Un doute, la question à un tuteur, vous me posez la question sans se voir, vous discutez entre vous, est-ce que tu penses que c'est lui Non, c'est lui, pourquoi c'est lui ah, Mais entraînez-vous. Le jour du concours, je vous le redis encore une fois, ce seront des vraies molécules, des vrais exemples comme celle-là. Donc, il ne faut pas juste apprendre. Et si possible, aller le plus vite possible pour trouver la bonne molécule. OK Donc, ça, c'est les alcanes. Ça tombe tous les ans. Ça peut tomber. Les alcènes. On en avait déjà fait une. Tout refaire, donc on avait déjà fait. Merci. Et revoir. Petit point bien précis. Ça, ça allait d'abord travailler déjà. Bon. bon, très rapidement, donc les alcènes propriété des alcènes, donc les carbones sont FP2, il y a une double sigma, une pi, on l'a déjà vu donc dans le chapitre précédent. La stérochimie, ça peut être ZO1, on l'avait déjà vu. Réaction d'addition des trophiles, oui. Oui. C'est pas pareil parce que ici, si tu veux, c'est théorique. Je ne sais pas ce qu'il y a ici. Est-ce qu'il y a des CH3 Donc, pour être le plus général possible, on ne met rien. D'accord Donc, je ne sais pas ce qu'il y a comme mouvement. Donc, c'est que le A, il peut être à gauche, le B à droite ou l'inverse. Et donc, ce sont deux molécules différentes en fonction de ce qu'il y a autour. Okay Maintenant, si je te mets que des hydrogènes partout, ça ne fera pas de différence. Ça sera symétrique. Question ou j'enchaîne J'enchaîne. Donc, donc, sur l'addition électrophile. Donc, l'addition, on... la molécule AB ben, on va se scinder en deux. Le A va se fixer sur un carbone, le B sur l'autre, ou l'inverse. D'un point de vue stéréochimique, alors rappelez-vous, le préfixe stéréo, ça veut dire quoi Spatial. Alors, stéréo, Donc, quand on parle de stéréomie, c'est l'étude d'un point de vue spatial. La scène, quelle est sa géométrie Il est plein. Donc, si la scène est plan, ça veut dire que les deux groupements ici AB, soit ils se fixent les deux du même côté, on parle de 6 additions, soit ils se fixent à l'opposé de l'autre, et à ce cas-là, on parle de transaddition. Ça dépend après des conditions, ça dépend de A et de B, etc. Réaction d'hydrogénation, l'équation bilan. Alcène plus hydrogène donne alcane. Répétez. Chaque réaction, quatre choses. Quelles sont ces quatre choses Équation bilan. Condition opératoire. Stérochimie et mécanisme. Tu peux allumer, s'il te plaît C'est un bouton, il faut appuyer dessus. Non. Toujours ces quatre choses. L'équation bilan, les conditions opératoires, la stérochimie, le mécanisme. Entre guillemets, le plus important pour répondre au QCM, c'est l'équation bilan. Enfin, directement, vous devez savoir, ça plus ça donne ça. Directement. Ok Une petite question annexe. Est-ce qu'il faut certaines conditions opératoires Est-ce qu'il faut un catalyseur Est-ce qu'il faut chauffer Est-ce que… Enfin, ça, c'est les conditions opératoires. Est-ce que tu dis qu'au QCM, il y a des produits qu'on doit déterminer des réactifs Non, mais tu sais, c'est tout le temps la même chose. C'est tu as les réactifs, on te dit quel est le composé 1. Composé 1, il y a marqué donc une petite flèche. Composé 2, flèche, donne composé 3. Il faut que tu saches ce qui se passe dans chaque situation, dans chaque réaction. Donc, conditions opératoires, stérochimie. Ici, est-ce que c'est une 6 ou une trans addition 
Est-ce qu'il se livre du même côté ou à l'opposé Ça dépend. Et après, le mécanisme. OK Donc, pour cette réaction d'hydrogénation, il faut un catalyse. Pas n'importe lequel. Du nickel ou du plat. C'est une 6 addition. Les deux hydrogénations du même côté. OK et le mécanisme, c'était l'explication. Il y a le catalyseur, les hydrogènes se fixent sur le catalyseur, là, ça arrive, et hop, les hydrogènes, et ça fait une 6 7. On avait déjà là. Réaction d'halogénation. Toujours pareil, l'équation de bilan alcène plus le gène donne, et là, il fallait rajouter, je ne sais pas si vous l'avez fait, il y a marqué ici, 10 bromoïdes. Alors, suivant le polytope, c'est écrit ou pas. Donc, on forme un dibromoalcan. C'est-à-dire que les deux bras ici, ils vont se fixer chacun sur les carbones de la publaison. Un bras ici, un bras ici. Ils sont à l'opposé, c'est transaddition. Condition opératoire. Est-ce qu'il faut un catalyseur Est-ce qu'il faut chauffer Rien. Rien, donc ça veut dire que si je mets ensemble les deux, la réaction se fait spontanément. Pas besoin de faire quelque chose, ça se fait tout seul. Le mécanisme, à expliquer avec un petit particulier rappelé. L'alcène a chopé un des bromes ici, l'autre il s'en va. Okay. Le brome qui vient être, enfin, qui est capté par les deux carbones, on forme ce petit truc un peu particulier que j'avais appelé. Okay. Voilà. Bon. Rajoutez-le pour ceux qui n'ont pas mis. Moi, j'appelle ça, pas que moi. Hein. On appelle ça un ion ponté bromonium. Alors, le ponté, c'est pour référence à quoi Au petit pont. Donc, en gros, ici, ça fait un pont. Donc, à cause du pont, ça veut dire que l'autre brome, il veut se fixer sur les carbones. Le problème, c'est que s'il veut se fixer sur les carbones en passant par là, il est gêné à cause, à cause du pont. On appelle l'encombrement. Donc, comme il est gêné par le pont, ben, forcément, il passe sous le pont. Donc, c'est-à-dire que lui, il va se fixer sur le pont. On le retrouve ici, donc en bas. L'autre bras, il reste comme dans le pont. Donc, il est au-dessus. Conclusion, à l'opposé de l'un de l'autre, c'est bien une transaddition. Donc, ça, c'était pour l'explication. Ensuite, on avait vu une autre réaction. La réaction d'hydrohalogénation. Donc, hydrohalogénation, c'est un hydrogène avec un halogène, donc HBR ou HCl. Donc, ça, c'est ça, c'est le ratif qui marche très bien. Sauf que ici, on est sur dissymétrique. Juste avant, c'était strict. BR, BR, HH, c'était symétrique. Là, on a HBR. Donc, petite différence par rapport à, aux produits qui sont obtenus. Soit le H se met sur le brome, soit l'autre. Je ne sais plus qui m'a posé la Non Avec le A et le B. Voilà. Ben là, on retrouve la situation, justement. Si le H et le BR ne se mettent pas sur les mêmes carbones, on forme de régio-isomères. Isomères sont une proportion. Donc, pour ceux qui n'auraient pas compris, il y a une grosse croix, ça veut dire non, au cas où. Et c'est écrit au cas où, on obtient un des régions isomères. Lui, pas lui. L'explication, je vous l'avais faite sur un mécanisme. À le refaire, vous l'avez déjà fait. OK. La conclusion, si je veux arriver le plus rapidement au produit formé, le brome, rajoutez-le au cas où pour ceux qui ne l'auraient pas écrit. Le brome se fixe se fixe sur le carbone le plus substitué de la double Non, mais j'aime pas ce qu'il y a écrit en dessous. Le brome se fixe sur le carbone le plus substitué. Donc, le brome se fixe sur le carbone le plus substitué de la double évidemment, il ne va pas se fixer sur un autre carbone qui n'a aucun rapport. 
c'est sur un des deux carbones à 12 ans. Lequel Celui qui sera le plus substitué. Et donc sur le carbone. Ouais. Ok. Un exemple autre que celui-là. Si je vous mets cet alcène. Donc plus. Quel est le produit formé majoritairement D'abord, on réfléchit. Qu'est-ce que je viens de vous dire Le brun se met sur le carbone qui est plus substitué. Donc pour ça, il faut que je compare les deux carbones qui sont ici. Le carbone de droite, combien de fois est-ce qu'il est substitué Une fois. H, ce n'est pas un substituant. Donc, ce qu'on appelle les substituants, encore une fois, c'est des groupes alkyles. Sur ce carbone-là, il n'y a que ça, ça, ce n'est pas un substituant. Le carbone de gauche, il est de droit. Là et là. Lequel est donc le plus substitué Gauche ou droite C'est lui. Conclusion, le brome va se mettre sur ce carbone-là et l'hydrogène. Donc, quel est le composé qu'on va former Pour l'instant, je réécris que les deux carbones à la maison. Le brome, on a dit, il se met ici. Et je complète. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à mettre ici Les deux groupements, c'est H3. Ouais. Sur ce carbone-là, il y a déjà un groupement, c'est H3. Il y a un hydrogène et que j'ai rajouté d'autres. Un autre hydrogène. On fera combien sur ce carbone Deux. C'est tout. Quel est le nom de cette molécule Bromo, de méthyl, butane. C'est bon Il faut savoir le faire. Il faut réfléchir quand même. Mais normalement, il faut que ça vous paraisse le plus évident possible. Non, bon, bon. Okay. Sauf que là, ce que je viens de vous faire, c'est une condition bien précise, c'est dans les conditions ioniques. C'est-à-dire qu'en forme des ions, ion H+, ion Br-, etc., je ne vais pas refaire le mécanisme. Dans ce cas-là, vu qu'on forme un régioisomère par rapport aux autres, on n'en forme qu'un seul. Comment ça s'appelle quand on ne forme qu'un seul des régioisomères Vous avez la main à la suite. que la réaction régio-sélective. Et là, vous devez apprendre le nom de cette régio-sélectivité. Ça s'appelle la règle de... Markov Nikon. C'est comme ça. Bon. Bon. Donc ça, c'est quand on est dans les conditions ioniques, donc quand on forme des ions. Possibilité. Toujours avec les mêmes réactifs, mais cette fois qu'on est dans les conditions radicales. Le prof, il ne nous refait pas tout le mécanisme radical des alcanes, ce qui serait un petit peu long. Pour faire très simple, quand on est dans une condition radicalaire, le produit à former, ça sera l'autre. Que si dans les conditions uniques, je forme ça, dans les conditions radicalaires, je fais l'inverse. Dans ce cas-là, je peux passer Dans les conditions radicalaires. Alors déjà, si on est dans les conditions radicalaires, c'est qu'il faut des conditions expérimentales bien précises. Lesquelles H nu de l'énergie photochimique comme oui, on l'a fait pour le faire.
Je vais essayer de réfléchir. Là. On a quoi sur le carbone, là bah, Les deux groupements CH3, ils sont tous. Et ce H qui s'est fixé sur ce carbone-là. Sur le carbone de droite, ici, j'ai rajouté un brome. Mais il y a toujours l'hydrogène. Hein. Okay. Donc on obtient l'autre région isomère. Qui s'appelle comment tiens De bromo. C'était le 2 bromo 2 méthylbutane, c'est le 2 bromo 3 méthylbutane. Donc, ce n'est pas le même régio isomère. Okay. Donc, là, encore une fois, comme je forme un seul des régio isomères possibles, pas le même mais l'autre, là, encore une fois, c'est régio sélectif. Mais est-ce que la régio sélectivité, c'est la même que la précédente Non. Ça, c'était la règle de Markov-Nikov. Et là, on vous dit, c'est l'inverse de Markov-Nikov, ça s'appelle l'effet Karash. D'où Karash-Nikov, exactement. Voilà. C'est bon On l'avait déjà fait tout ça. Ouais. Nouvelle réaction avec les alcènes toujours. Réaction d'hydratation. L'hydratation d'un alcène, toujours pareil, équation. Un alcène plus de l'eau donne. Les conditions opératoires. Qu'est-ce qui. Un catalyseur obligatoire. Il n'y a pas n'importe lequel, il faut de l'acide. Lequel Ici, par exemple, l'acide sulfurique, H2SO4. Un acide, un acide, est une espèce capable de donner des produits plus, d'où H plus ici. L'acide qui me donne des protons H plus. Je répète, équation bilan, alcène plus l'eau donne alcool, condition opératoire avec de l'acide. Stéréochimie, cette réaction, elle est, elle, encore une fois aussi, régio-sélective. D'après quelle sélectivité Encore Markov-Nikov. Qu'est-ce qu'on avait dit tout à l'heure pour Markov-Nikov Les conditions ioniques, on avait dit. C'est quoi ça C'était le droit. On avait dit le brome se fixe sur le carbone le plus substitué. C'était dit. Ok. En présence d'acide, c'est la même règle. Sauf que cette fois, ce n'est pas le brome qui va se mettre sur le carbone le plus substitué, ça sera le OH de l'alcool. Donc, quel est le produit formé Allez-y. Pour cette alcène-là, quel est le produit formé Un peu plus loin aussi. Hein. Tu 
un peu les autres, là. Allez, au pire, c'est une connerie, et puis je vous humilie, mais c'est pas grave. Je vais me tenter maintenant. Allez, n'ayez pas peur. Je vous ferai que moi. Si, je te sens là, vas-y. Non. Allez. Inès. Je t'écoute. Mais oui, vas-y. Non, mais prenez pas. Tu dis au pire. Annie, comment s'appelle ta copine à côté Chanel. Euh, euh, ouais. Je... Oui. Je... Allez, dis-moi tout. Okay. Je t'aime. Ça, je crois. Comment ça s'appelle Qu'est-ce qui vous coince Expliquez-moi. Qu'est-ce qui vous gêne Qu'est-ce qui ne va pas Pourquoi vous n'y arrivez pas Dites-moi, si vous êtes, c'est maintenant. Le stress. Le stress Bon, à part le stress, la famille est chimique. En haut ou en bas tu mets 3 et OH, c'est pareil Oui, c'est ce qu'on appelle une formule semi-développée. Donc, quand c'est semi-développé, on n'exploite pas le côté spatial. C'est si tu fais devant, derrière, etc. Oui, ça oui. Mais là, c'est développé, semi-développé. C'est ça, enfin. À part ça, c'est vous gêne. Le trait, c'est tout. Bon. Voilà, donc on tient un alcool. Donc, la réflexivité, c'est Markov. C'est exactement la même chose que dans le cas précédent. Question, vous la barrez, elle n'est plus au programme. Donc, suivant le polycope que vous avez, donc si vous avez le même, tout ça, c'est plus au programme. Hop, on a filé pour eux. Et ceux qui ont Medibox, box, hein, normalement, ça y est pas. Le prof, il ne le fait plus. En mieux. On peut suite donc des as. Toujours avec les as, maintenant les réactions d'oxydation. Alors l'oxydation, vous l'avez vu au lycée. C'est quoi une oxydation C'est un réducteur qui se transforme en plus. N électrons. Donc, réducteur ici, l'alcène. Donc, c'est l'alcène qui va subir une oxydation, se transformer en un oxydant, on verra lequel, et il va libérer des électrons, et ça en Ok Donc, oxydation. Ici, on vous dit que pour les alcènes, il y aura deux oxydations possibles. Soit une oxydation douce, et dans ce cas-là, on vous dit, on conserve la chaîne carbonée. Donc, votre chaîne principale, elle sera toujours là. Soit une oxydation. Par contre, ça va casser la chaîne carbonée. Ça va la casser à quel endroit ben Là, il y a la doublaison. Donc, si on casse la molécule au niveau de la doublaison, on aura deux molécules plus petites. OK Alors, on va commencer par l'oxydation douce. 
Et là, maintenant, il n'a plus qu'une seule. Donc, celle-là, on va la supprimer juste après. Non, plus qu'une seule oxydation douce. Ça s'appelle l'hydroxylation. Hydroxyle, c'est quoi pour vous Un groupement hydroxyle. C'est un groupement OH. Ça, vous l'avez vu au lycée aussi, hein les groupements hydroxyles. Pour faire cette oxydation douce, encore une fois, équation bilan, conditions opératoires, conditions expérimentales. Quelles sont les conditions pour faire une oxydation douce Il me faut bah, évidemment un oxydant. Si je veux faire une oxydation, il faut quand même que je mette un oxydant. L'oxydant que je vais utiliser, c'est lui, KMNO4, c'est le permanganate de potassium. Vous devez impérativement connaître cette molécule. Vous l'avez déjà vu au lycée. Hein le permanganate de potassium, c'est un oxydant. Il faut qu'il soit dilué à froid. Ça, c'est très, très important. Pourquoi Regardez juste après. Surtout qu'après, quand on fera forte, on est encore avec du permanganate, mais cette fois, regardez, concentré à chaud. Donc, c'est-à-dire que suivant donc, la concentration, si c'est dilué ou si c'est fortement concentré, si c'est à froid ou si on chauffe, on ne fait pas du tout les mêmes réactions. Et donc, on n'a pas du tout les mêmes produits à la fin. Non, on ne parle pas trop de cinétique. Hein. On parle juste des produits formés. Et l'aspect thermo, non, on n'étudie pas ici. Juste réactif d'un produit. D'accord Donc là, c'est important de bien préciser les conditions opératoires. Ici, le thermomanate dilué à froid, oxydation douce. Qu'est-ce qui se passe dans cette oxydation douce Regardez, j'ai la scène, bien, on est toujours dans le chapitre scène. permanganate dilué à froid, j'obtiens cette molécule. Regardez l'équation bilan. A scène, ça donne ça. Qu'est-ce qui s'est passé bon, Déjà, la double liaison, donc surtout la liaison pi, s'est cassée. C'est une simple liaison. Mais qu'est-ce que j'ai mis comme groupe sur les carbones hydroxyle et comment ça s'appelle hydroxylation qu'est-ce que j'ai mis des groupements hydroxyle sur les carbones à la double liaison OH et OH sur chacun des carbones quand j'ai que un seul OH comment ça s'appelle les molécules il n'y a que un seul OH un alcool donc quand j'ai deux OH un diol j'ai deux ol diol diol Sauf que ces deux groupements OH, comme ils sont voisins, ils sont sur les deux carbones à côté. On appelle ça un alpha diol. Ouais. Cet alpha diol, les deux groupements OH, je ne sais plus qui c'est qui l'a dit. Je crois que toi. Ils sont du même côté. Comment ça s'appelle quand on met des groupements du même côté Qu'est-ce qui va expliquer que ce soit une cis-addition Le mécanisme. Le mécanisme, c'est ce composé intermédiaire ici qui m'explique que ce soit logique, que ce soit une cis-addition. Pourquoi Les deux OH, là, ils viennent de quel groupe, non ah oui. C'est quoi tout ça La molécule de ah Oui, K, Mn, O4. C'est-à-dire que les deux oxygènes qui sont ici, OH, OH, ils viennent du mouvement KMNO4. Et comme ils sont du même côté, les deux voient du même côté, c'est bien une addition. Ça va euh, C'est tout, on n'a que ça à savoir. Deux voies du même côté, c'est bon. La suite, c'est plus au programme, vous le barrez. Donc, sauf pour ceux qui ont le cours de Medibox, ça n'y est plus. On dégage. Et on passe maintenant aux dernières réactions avec les alcènes. Après, c'est fini. L'oxydation forte. Qu'est-ce que je vous ai dit sur l'oxydation forte On coupe la molécule à un niveau, au niveau de la double liaison. Et on obtient deux molécules plus petites. Dans l'exemple du prof ici, on parle de cette molécule-là, de cette alcène. Comment qui s'appelle Bon, il s'appelle Gaspar. Tu l'as sur ta feuille. 
n'as pas eu ton voisin. Non, je tes excuses. Hein. Un, deux, trois, quatre carbones. But. Sur le deuxième carbone, il y a une doublaison. Il y a aussi un méthyle. Deux méthyle. But. Deux N. Notez-le si vous ne savez pas. Actif, vous en supplie, pitié. Arrêtez avec votre, votre mentalité de lycéen. Est-ce qu'il y a que l'heure est passe tranquille Soyez un peu plus actif. Je ne connais pas la réponse. Je la note. Question. Elle est là. Au silence. Moi, c'est pas grave, ça ne change pas ma vie. Hein. Mais vous, là, il faut peut-être vous remettre un petit peu en question. Donc là, on a un stade où j'ai presque fini donc, les alcènes, j'ai fini les alcanes, je vais commencer les alcines, et vous n'arrivez même pas à vous en sortir sur le polycope. On en est où C'est pas possible. La nomenclature, ça vous pose encore un problème. Ce n'est pas la nomenclature hyper poussée. C'est un alcène. On a fait une fois déjà. Donc, soit vous continuez votre semaine comme ça en vous disant, ben voilà, on est bien, c'est bon, on passe le temps, c'est les vacances, je ne sais pas quoi faire de toute façon. Soit vous continuez comme ça, pas de souci. L'intérêt de faire le stage, zéro, parce que vous n'allez pas progresser. Si vous pensez que juste en venant et en écoutant, ben c'est déjà pas mal, attends. C'est déjà ça quand même, c'est pas mal. Non ben Ça y est, il faut commencer un petit peu à se remettre en question. Dans 3-4 jours, on est au mois de mai. Mai, juin, juillet, août, ça y est. Au mois d'août, tous les élèves vont rentrer. Et après, la fac, ça démarre. Donc, faire un stage aujourd'hui, pendant les vacances, ça a un sens. Si je le fais sérieusement, un minimum. Minimum. On est attentif, on est un peu actif. Quand j'écris un truc au tableau, ah putain, c'est important, je le note. J'essaie de faire rentrer un maximum d'informations. Maintenant, si vous avez un ego qui est un peu surdimensionné et vous pensez que « non, mais ça va, j'y arriverai, c'est bon, je n'ai pas besoin, ça va, je, je comprends, je maîtrise », pas de souci. Vous aurez peut-être des surprises un peu plus tard. Moi, ça va faire bien plus de 15 ans que je fais ça, un peu plus. J'ai un petit peu l'habitude. En tout cas, plus que vous, c'est sûr et certain. Vous, c'est la première fois en tant que terminal que vous déclarez que vous découvrez l'atmosphère de passe, moi, ça fait 15 ans. Donc, quand je vois des éléments en face de moi, en fonction de l'attitude, en fonction de l'implication, en fonction de leur activité, passivité, etc., je sais ce qui va se passer. Je sais. Donc, soit on se remet en question et on se dit, hmm, effectivement, peut-être qu'il faut que je change quelque chose. Mais ça fait maintenant. Attendez encore un petit peu, vous allez arriver au mois d'août. Vous allez vous prendre des baffes, septembre encore d'autres, octobre, ben c'est bon. 
Du coup, je me rends compte que quand je fais donc, les écuries, je suis toujours classé dans la fin. Mais je n'arrive pas à progresser. Ouais. Parce que votre méthode de travail n'est pas bonne. Peut-être que votre ambition n'est pas bonne non plus. Votre qualité de travail n'est pas bonne non plus. Votre implication n'est pas bonne. Mais tout ça, ça s'anticipe. Ça s'anticipe. Mais maintenant, en terminale. Maintenant, si vous pensez que vous êtes les seuls à faire ce type de stage et que dans tous les cas, de toute façon, vous aurez quand même une certaine avance par rapport aux autres, vous avez faux. Encore une fois, vous avez faux. Il y a quelques années, pourquoi pas Aujourd'hui, faites le tour un petit peu. Allez voir, oui, ça me fait là -bas. Combien d'élèves de terminal font actuellement des stages Plein. Soit dans les écuries, comme vous, soit dans leur lycée, directement. Donc là, des aides de terminale qui font des choses en terminale pour anticiper le programme et qui sont déjà bien appliquées, plein, énormément. Pour vous dire, j'ai même un collègue qui fait la même chose sur Avignon, sur Carpentras et à Orange, et qui dépend aussi de l'ex-Marseille. Donc même dans ces petites villes un peu paumées peut-être pour vous, là-bas, ils font également des stages pour s'impliquer, pour essayer d'anticiper, etc., et il y en a déjà qui sont à fond. Il y en a aussi hein, ici, qui sont déjà à fond, qui, qui ont déjà vu un peu une partie du programme, qui relisent, qui travaillent. Faites-le en dilettante, m'en fous. Vous, dans 3-4 mois, vous allez vous dire, ah merde. Ça, il me semblait qu'on l'avait vu, mais j'ai rien compris. Hein, ce qu'il fallait faire maintenant. C'est maintenant que vous avez le temps. Vous êtes en terminale, vous avez largement le temps. Si vous pensez qu'en terminale, vous êtes débordé, attendez devant la rentrée. Vous avez le temps. Profitez-en de relire tranquillement les trucs. Profitez d'approfondir, de faire des exemples, etc. Maintenant, à la rentrée, tous les jours, page, tous les Et que des nouveautés, tout le temps, tous les jours. Pas de vacances de tout ça. Le week-end, on ne se repose pas, on relit, on retravaille, on rapprend. Etc. Ça ne s'arrête jamais. Là, c'est cool. Faites-le. Profitez-en. On se voit tous les jours là, pendant le stage. Il y a des tuteurs à votre disposition. Il y a Dan à votre disposition. Il y a les dimanches. C'est-à-dire que même si un cours aujourd'hui, vous n'avez pas compris, un dimanche, on se Ce cours-là, ça, je n'ai pas compris. Ah, je peux rester. Puis d'un coup, on avance. Vous ne voulez pas le faire. Je ne vais pas vous prendre par la main. Vous amener à la maison. Allez, assis-toi. On va travailler ensemble. Allez, c'est toi Viens, je t'amène à la maison, on travaille. Non. C'est vous, si vous n'avez pas envie de le faire. Mais c'est plus lycée, c'est fini cette histoire. Le lycée avec le prof qui met une note, le conseil de classe, le butin, c'est fini. C'est vous et vous seul. Vous n'êtes pas motivé C'est pas ça. Hein c'est chiant de faire ça. Hein Maintenant, si vous êtes motivé, allez-y un petit peu plus. Hein augmentez un peu votre temps de travail, augmentez un petit peu votre envie de réussir, votre motivation. Allez, augmentez tout ça. Et on refait le point dans quelques semaines. Vous n'y arrivez vraiment pas. Changez de voie. Vous avez changé un petit peu votre mentalité. Vous avez un petit peu plus envie. Vous vous rendez compte que finalement, vous êtes capable de faire plus d'efforts. Allez-y. Mais c'est maintenant. Attendez, là, en une journée, on n'a fait même pas trois heures de cours. Oh, je suis fatigué, on ne peut plus. La pause à cœur, ça finit. Ce n'est même pas trois heures. La fac, ça sera quatre heures tous les jours avec des profs qui vont beaucoup, beaucoup plus vite. Ouais, c'est ça, la fac. Il faut changer un petit peu là. Il faut se réveiller, il faut se dire que c'est maintenant, sinon euh, c'est un concours. Dans le concours, il y en a qui passent, d'autres non. Ouais. Ce n'est pas, pas les épreuves de spécialité. J'ai eu 12, j'ai eu 14, j'ai eu 16, on s'en fout. Là, c'est que les meilleurs. Mais vous savez que les meilleurs pour qu'ils puissent passer en deuxième année, c'est à peu près 15 de moyenne. Toutes les matières confondues. Ce sont des notions qui sont hyper compliquées parfois. Donc, il faut atteindre ce 15 de moyenne. Donc, pour avoir ce 15 de moyenne, je pense que l'effort, il va falloir un petit peu le faire. Et l'augmenter tous les jours. Tous les jours. C'est vous qui voyez. Dany vous a dit, il y aura un petit concours blanc, un petit examen blanc. On ne se met pas de pression. On peut se mettre un tout petit peu, juste pour voir si, est-ce qu'avec un certain rigoureux, efficace, je suis capable de faire quelque chose. Maintenant, je ne fous rien. J'arrive à l'examen, je me plante. Oui, c'est normal. Quand on fout rien, on se plante, c'est normal. Mais si c'est pour dire, c'est normal, j'ai rien foutu. Mais pourquoi tu n'as rien foutu Tu n'avais qu'à bosser. 
Ouais, mais je suis en terminale, tu comprends C'est vous qui voyez. D'autres, à votre place, vont travailler. D'autres vont quand même anticiper. D'autres vont s'impliquer. Ils prennent de l'avance. C'est un concours. Pendant que certains montent, moi, je stagne, voire je diminue, l'écart se creuse. Vous ne vous rendez pas compte Mais ça va vite. Hein ça va très vite. Mois d'août, septembre, tout va se jouer là. Hein Donc, si déjà maintenant, vous êtes sérieux, août, septembre, ça sera déjà en place. Je me la pète, j'attends septembre pour vraiment m'y mettre à fond, vous ne le ferez pas. Je le sais par expérience, tous ceux qui font mytho, genre, euh, non, mais je sais que je serai capable en septembre. Si tu sais que tu es capable, fais-le maintenant. Voilà, maintenant, si vous voulez vous, vous mentir à vous-même, ça vous regarde. Mais j'ai plus d'expérience que vous là-dedans, et je sais très bien que quand on repousse l'échéance du moment où on va s'y mettre réellement, on n'y arrive jamais. Jamais, ça ne marche pas. OK Donc, on s'y met, hein Donc, je reviens ici. Oxydation forte du permanganate concentré à chaud, donc l'inverse des conditions expérimentales de l'oxydation douce, mais en plus, un catalyseur acide de l'acide sulfurique, H2SO4. Qu'est-ce qui se passe pour cette, euh, cette alcène Permanganate concentré à chaud. Donc pour aller le concentrer, on met deux petits crochets, comme quand on parle de concentré. Le triangle, c'est pour aller plus vite, c'est pour dire qu'on chauffe. Qu'est-ce qui se passe quand je passe de là à là On coupe la doublaison entre les deux carbones. On sépare en deux plus petites molécules et à la place d'avoir une doublaison entre deux carbones, on a deux doublaisons CO de chaque côté. Okay Donc D'où viennent ces deux oxygènes Du permanganate. Donc là, ce n'est pas détaillé, le mécanisme, l'aspect microscopique, ce n'est pas détaillé. On la prend comme ça, je classe ici la doublaison et je mets deux oxygènes de chaque côté. Ici, sur ce carbone, une... L'autre carbone ici, la doublaison CO, deux groupements CH3 de chaque côté, une, une cétone. C'est que l'aldéhyde, parce que l'aldéhyde va s'oxyder pour se transformer en quoi En acide, Alors ici un acide carboxylique. Donc si on vous demande quel est le produit formé, ou quels sont les produits formés Cétone plus acide. Ok L'aldéhyde, on s'en fout, parce que l'aldéhyde disparaît. Donc l'aldéhyde, c'est un composé intermédiaire. Vu qu'il disparaît, ce n'est pas lui qu'on va former. Il disparaît. D'accord Maintenant, la question, c'est est-ce qu'à chaque fois qu'on va faire cette coupure oxydante, avec du permanganate concentré à chaud, acide sulfurique, est-ce qu'on va toujours cétone plus acide Non. Ça dépend de quoi ça dépend de ce qu'on a ici. Ici, j'ai un hydrogène. Donc, si j'ai un hydrogène, on le retrouve ici. Ça fait un aldéhyde qui se transforme en acide. De l'autre côté, je n'ai pas d'hydrogène, j'ai que des carbones. J'ai des groupements alkyles. Donc, les groupements vont me former une cétone. Donc, en gros, j'ai besoin d'analyser quelle est l'alcène au départ. Et en fonction de l'alcène, est-ce que j'aurai cétone et acide Non. On va les particuliers qui sont en dessous. Les cas particuliers, regardez. Si je prends la scène de départ ici, qu'est-ce que j'ai de ce côté-là Un hydrogène. De l'autre côté, qu'est-ce que j'ai Aussi un hydrogène. On a dit, si un hydrogène, le carbone de la doublaison, ça fait aldéhyde qui se transforme en, en acide carboxylique. Et comme j'ai la même chose de chaque côté, je vais former que des acides. Deuxième cas particulier. Carbone ici. Que des groupements alkyliques. Donc quand j'ai que des formes, bon, à la question en concours, la coupure oxydante me donnera toujours un mélange de cétone et d'acide. Non, je peux former 
que des acides ou que des cétones. Ça dépend de ce que j'ai de chaque côté de la double liaison ici. C'est bon. Les molécules formées d'esprit sont à la dimension. Ça, c'est la même molécule. Ouais. C'est des acides épanouis. C'est la même, par contre, deux. Et là aussi, c'est la même molécule, c'est le propanol. Ouais. Et dans l'autre cas, au dessus, c'est la même quantité ou pas La cétone est passive. Enfin, ben, tu prends autant de cette cétone que de cette acide. Tu coupes la molécule. Et non, c'est ce qui fait un plus, donc je pas oh, non. Non, non, là, tu formes directement la même proportion parce que tu casses la molécule. Ce n'est pas des, des isomères, ça. C'est juste ta molécule qui était grosse, tu la fais en deux plus petites. Et enfin, donc, toujours avec les alcènes, il nous reste une dernière réaction à voir. C'est ce qu'on appelle la réaction d'ozonolyse. Donc, l'ozonolyse, c'est aussi une oxydation forte. Je vais regarder cette équation de bilan. Regardez-la, essayez un petit peu d'analyser par vous-même et de comparer avec le cas précédent. Vous en pensez quoi Les produits formés, pas des composés intermédiaires, directement les produits finaux. Voilà. Donc c'est pour ça que là, ça devient assez simple. Quand je fais cette réaction d'ozonolyse, alors déjà, la réaction d'ozonolyse, c'est quoi J'ai un alcène. D'abord, il réagit avec de l'ozone, O3, puis après, on le fait réagir avec de l'eau. Qu'est-ce qu'on obtient Un aldéhyde qui va se transformer en un acide carboxylique et une cétone. Et si je pars du même alcène que tout à l'heure, j'obtiens exactement les mêmes produits. Donc, facile. Que je fasse avec du permanganate concentré à chaud en présence d'acide sulfurique, ou que je fasse une ozonolyse euh, comme ici, j'obtiens exactement les mêmes produits à la fin. Les mêmes produits. Je casse la double liaison, deux molécules plus petites, cétone, acide, ou que cétone, ou que acide, ça fait la même chose. OK À une petite particularité près, c'est que l'aldéhyde ici qui est formé, pourquoi est-ce qu'il va se transformer en acide carboxylique Parce qu'il réagit avec un autre composé ici qui est formé par la réaction qui s'appelle l'eau oxygénée. D'accord Donc cette eau oxygénée, elle vient de la réaction. Et cette eau oxygénée oxyde l'aldéhyde en acide carboxylique. Et j'obtiens les mêmes produits. OK D'où, dernière réaction un peu particulière, réaction de sonolyse. Réductrice. Quelle est la différence entre cette ozonolyse et ce qu'on appelle l'ozonolyse simple Qu'est-ce qui change entre les deux Regardez bien. Il y a un composé supplémentaire qu'on rajoute, c'est le zinc. Il est ici. Le zinc, on vous dit, c'est un métal réducteur. On va l'ajouter pour que ce soit lui qui se fasse oxyder, donc euh, garder l'aldéhyde à la fin. Exactement. Le métal réducteur qu'on rajoute, son objectif, c'est de piéger en fait, le H2O2. D'accord Ce H2O2 là, qui est formé et qui oxyde l'aldéhyde, si je mets du zinc, il va réagir avec H2O2. Et donc, comme le zinc réagit avec H2O2, que fait l'aldéhyde ben, il reste au fond de l'aldéhyde. Et donc, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'avec ce zinc, on arrive à garder de l'aldéhyde à la fin et à ne pas l'oxyder en acide carboxylique. Il n'y a quand même pas une faible quantité d'aldéhyde qui en aussi... Non, parce que le zinc, c'est un métal qui est très réducteur. Mm. En fait, ça, c'est un oxydant. Ça, vous l'avez vu au lycée, un oxydant est censé réagir avec un réducteur. Lui est un oxydant, ça, c'est un réducteur et ça, c'est un réducteur. Mais lui, c'est un réducteur fort. Donc, il va réagir préférentiellement. Donc, on le met aussi en grande quantité pour qu'il puisse piéger tout l'âge d'eau. Et la DIN, comme c'est un réducteur plutôt faible, il va attendre que le zinc est fini pour pouvoir réagir. Et après, comme il a piégé tout l'âge d'eau, ben, il n'a plus. Donc, c'est pour ça qu'on forme surtout de la DIN. OK Et on a fini avec les axes. Est-ce que c'est bon si vous voulez, on ne va pas faire les alcines maintenant. 
On peut regarder deux, trois QCM pour essayer de s'entraîner un tout petit peu. Et surtout, encore une fois, ça va dépendre de vous. La prochaine fois qu'on va se voir, ça sera un dimanche matin, je ne sais plus lequel, hein, la, la prochaine fois qu'on se voit, vous jouez le jeu, vous ne jouez pas, c'est vous qui voyez. Je viens les alcines. Sauf que les alcines, si vous voulez que ça soit facile, efficace, rapide, il faut que les alcènes soient maîtrisés à fond. Pourquoi Parce que si vous regardez rapidement, on va vite regarder dans les alcines, les propriétés. Bon. Voilà. Regardez les alcines. Addition électrophile, comme les alcènes. Laquelle Avec l'hydrogène. Comme les alcènes. Qu'est-ce qu'on voit ici Une cis addition, comme les alcènes. Ensuite, avec le dialogène BR2, c'est une transaddition. Transaddition, comme les alcènes. Les bromes, enfin les halogènes se mettent à l'opposé l'un de l'autre, comme les alcènes. Les HX, règle de Markov, Nikov, Rapper, même chose. Alors, c'est marqué. Règle de Markov, Nikov. On retrouve encore une fois la même chose. Comme les alcènes. Et ça continue. Avec l'eau. Et l'eau, c'est l'utilité de Markov, Nikov. Le OH se met sur le carbone le plus substitué. Comme les alcènes. Le OH, il se met sur le carbone qui est le plus substitué. Comme les alcènes. Celui-là, il est que programme. On s'en fout. Oxydation des alcines. Qu'est-ce qu'on fait Pormanganate concentré à chaud en présence d'acide, comme les alcènes, on vient de le faire. Qu'est-ce qui se passe On coupe la molécule au niveau de la triplaison ici, on coupe, qu'est-ce qu'on forme Des acides carboxyliques, presque comme avec les alcènes. Et après, il y a une dernière réaction qui est un peu spécifique. Et finalement, tout le reste, c'est quoi C'est pratiquement comme avec les alcènes. Donc, si je le fais maintenant, vous n'avez pas les bases, vous n'avez pas encore bien travaillé les alcènes, donc, si vous le faites à la maison, à fond, toute la partie alcène, les alcines, dans une demi-heure, c'est tout. Parce qu'à chaque fois, je vais vous dire, ben, ça, c'est pareil, c'est pareil. Et les quelques petits trucs un peu spécifiques, je pourrais vous l'expliquer. Mais pour ça, il faut d'abord en faire un gros travail sur les alcènes pour que les alcines, ce soit facile. Et si ça a été fait, j'enchaîne après les alcools, où le mode de fonctionnement, c'est le même, c'est-à-dire équation de bilan, condition opératoire, euh, stérochimie, mécanisme. Ça sera toujours la même chose. D'accord Mais là, encore une fois, si vous voulez que ce soit efficace, vous devez avoir travaillé ce chapitre-là bien comme il faut et bien à fond. À la fac, qu'est-ce qui se passe Le prof, le lundi, il ne rien. Il fait un canal Il finit par un. lendemain. Il finit les acides, il fait l'alcool. lendemain, à mille. lendemain, à l'éthétone. Et encore un an, ainsi qu'à Voxy. Cinq jours, il a fini l'organe. Donc, vous n'avez pas eu le temps de digérer un chapitre que déjà la semaine, elle est finie. C'est horrible. Donc, l'objectif, encore une fois, de, ce, de, cette, de cette préparation, c'est encore une fois d'avoir le temps de réfléchir, de s'organiser, de décortiquer, etc. Et quand à la fac, ça va aller vite, tout ça, vous l'aurez déjà maîtrisé. On aurait fini un chemin organique euh, ici Je ne pense pas. Ah, si, il y a un autre stage après, on va dire. Ah, mais juste la chimie, on Toute la chimie La chimie organique. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Parce que moi, mon objectif, ce n'est pas de faire comme à la fac. On va vite, 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 vous ne comprenez rien. C'est qu'on ait fait trois chapitres d'orga mm -hmm. maîtrisés. Les deux autres, soit vous allez les faire tout seul parce que vous aurez compris comment ça se travaille, soit on attendra à la fac et puis là, ben, on aura déjà un bon bagage et on saura comment faire. Maintenant, faire toute l'orga et puis à la fin, on ne sait même pas ce que c'est un aldéhyde. Pas possible. Faire toute l'orga et puis à la fin, on me dit euh, comment il s'appelle cette alcène Je ne sais pas. Le métier but de je ne sais pas. Ça sert à rien. Donc, je préfère qu'on le fasse bien comme il faut dans l'ordre, qu'on soit efficace. Et après, on pourra enchaîner. OK Alors, quelques QCM. Euh, ils sont là. Je vais les Vous voulez la mettre Allez, on va essayer les, les, euh, les QCM sur les orbitales. Vous l'avez celui-là ouais. mmh. 
Ah non, pas sûr. Alors, vous allez faire comme QCM voilà, sur le modèle ondulatoire. On va tourner un petit peu les pages. Il y a marqué ici U1 chimie, modèle ondulatoire. Ok, donc essayez de les faire et après je les corrige. Ici.